that is on that is on gravitation this is basically a kind of revision chapter on gravitation এবার এই গ্র্যাভিটেশন চ্যাপ্টারটা অ্যাকচুয়ালি আমরা কি দেখবো বেসিক্যালি যে সাপোজ উই আর হ্যাভিং টু অবজেক্টস অ্যান্ড দিস আর হেভেনলি অবজেক্টস সাপোজ এটা যদি দেখা যায় এটার একটা মাস আছে এম ওয়ান আর আর একটা অবজেক্ট আছে ইট হ্যাজ এ মাস অফ এম টু দুটো অবজেক্ট আছে এবার এই পার্টিকুলার দুটো অবজেক্টের এই দুটো হচ্ছে এদের সেন্টার অফ মাস সাপোজ এই সেন্টার অফ মাস এর মধ্যে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স আছে সেই ডিস্টেন্সটা আমি ধরছি আর তো এটা যে রেডিয়াস সেটাকে আমি ইনসিগনিফিকেন্ট ধরে এগোচ্ছি মানে ইট হ্যাজ এ ইনসিগনিফিকেন্ট রেডিয়াস এই দুটোর রেডিয়াস এর যে ডিস্টেন্সটা আছে সেই ডিস্টেন্সটাকে আমি ইনসিগনিফিকেন্ট ধরছি তাহলে কি হয় এই দুটো অবজেক্টের মধ্যে একটা ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কাজ করে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন মাইন্ড ইট নট রিপালশন So this force of attraction, আমরা বলে থাকি gravitational force. অর্থাৎ এই বডিটা যদি বডি নাম্বার ওয়ান হয় আর এটা যদি বডি নাম্বার টু হয় সাপোজ দেয়ার আর টু বডিস তাহলে এই পার্টিকুলার বডিটা এর উপর একটা ফোর্স দিচ্ছে সেটাকে আমি বলছি এই ডাইরেকশনে সাপোজ এফ ওয়ান টু তো এই এফ ওয়ান টু মানে বডি নাম্বার ওয়ান ইস অ্যাট্রাক্টিং বডি নাম্বার টু বাই দিস ফোর্স অ্যাট্রাক্ট করছে মানে এই দিকে টানছে আর আর একটা ফোর্স হতে পারে এফ টু ওয়ান সেটা দিয়ে বডি নাম্বার ওয়ানটাকে বডি নাম্বার টু এদিকে টানছে তাহলে কি ব্যাপারটা দাঁড়ালো দুটো হেভেলি বডি ছিল ইট মে বি আর্থলি বডি অলসো তাতে দুটো বডি একটা বডি নাম্বার ওয়ান একটা বডি নাম্বার টু দুটোর মাস আছে আলাদা আলাদা করে এম ওয়ান এম টু অ্যান্ড দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য সেন্টার অফ মাস ইস আর তো এখন দেখা যাচ্ছে যে আমার এই বডি নাম্বার ওয়ানটা বডি নাম্বার টু কে যে ফোর্স দিয়ে অ্যাট্রাক্ট করছে সো দ্যাট ফোর্স উই আর কনসিডারিং এফ ওয়ান টু অ্যান্ড সাইমালটেনিয়াসলি বডি নাম্বার টুটা বডি নাম্বার ওয়ান কে যে ফোর্স দিয়ে অ্যাট্রাক্ট করছে দ্যাট উই আর কনসিডারিং এফ টু ওয়ান এবার মজার ব্যাপারটা কি এই দুটো ফোর্স অপোজিট ইন ডিরেকশন হয় মানে এরকম ব্যাপারটা এটার ম্যাগনিচিউডটা সেম হয় বাট দে আর অপোজিট ইন ডিরেকশন এই ফোর্সটাকে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বলে এবার এই ফোর্সটা কি হয় মানে দুটো ফোর্সকে আমরা এরম ভাবে লিখতে পারি এফ ওয়ান টু ইজ ইকাল টু মাইনাস অফ এফ টু ওয়ান মানে দুটো ফোর্স এর ম্যাগনিচিউড সেম বাট ডিরেকশন ইজ অপোজিট তো এটাকে আমি ভেক্টার ফর্মে লিখলে এইভাবে লিখছি এবার আমরা যখন ম্যাগনিচিউডটা নিই মানে মড সাইন নিয়ে নিচ্ছি যখন তখন দেখবো দুটোরই ম্যাগনিচিউড সেম খালি ডিরেকশনটা অপোজিট সো এইটাকে আমরা বলতে পারি যে এই ফোর্সটা ইজ ইকাল টু যদি আমি এফ সে ধরে নি এফ তাহলে আমি বলতে পারি এফ টা যেটা আছে সেটাই দুটো মাসের যে প্রোডাক্ট অফ দা মাস তার সাথে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল অর্থাৎ এই যে বডি নাম্বার ওয়ান এন্ড বডি নাম্বার টু এদের যে ইন্ডিভিজুয়াল মাসটা আছে তাদের যে প্রোডাক্টটা তার সাথে প্রপোর্শনাল আর ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্যাট ডিস্টেন্স এর স্কোয়ারের সাথে মানে এই দুটো মাসের যে সেন্টার অফ মাসটা আছে তার স্কোয়ারের সাথে এটা প্রপোর্শনাল তো নর্মালি এটাকে যদি আমি ইকুয়েট করি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড কি মানে জিনিসটাকে তাহলে ইকুয়েট করলে আমার জিনিসটা কি দাঁড়াচ্ছে স্যার জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে জি ইন্টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু বাই আর স্কোয়ার তো কেউ যদি বলে এই জিনিসটা তুমি যে লিখলে এটা কি তো তুমি বলবে দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন টু বডিস দ্যাট মিন্স হতে পারে একটা দুকে যে ফোর্স দিয়ে টানছে অথবা এটাও বলতে পারো স্যার দু নম্বর জিনিসটা এক নম্বর জিনিসটাকে যে ফোর্স দিয়ে অ্যাট্রাক্ট করছে বাট দিস ফোর্স উইল নট বি রিপালসি বি কেয়ারফুল দিস ফোর্স উইল বি অলওয়েজ অ্যাট্রাকটিভ ইন নেচার অ্যান্ড দ্যাট উইল অকার বিটুইন দ্য টু মাসেস ইট ক্যান বি হেভেনলি মাসেস ইট ক্যান বি আর্থলি অবজেক্ট অলসো নাও দ্য কোয়েশন ইজ যে স্যার এইটাকে এভাবেও লেখা যায় বাট এটা ইন টার্মস অফ ম্যাগনিচিউড so that you are writing in terms of magnitude ebar jodi amake bole eta vector form e likho so vector form e likhle ami jokhon vector form e likhbo tokhon g er kono role nei karon it's a constant m1 m2 is basically a scalar so in that particular case amra ekhane ki likhi r vector mane jehetu ami vector form e likhchi ekhane r vector dite hobe ar ei particular case e we can write down this form 
অর্থাৎ কিছুই না একটা আর ভেক্টর দিয়ে উপরে আর নিচে মাল্টিপ্লাই করছি সো আলটিমেটলি দিস ইজ কামিং ইন দা ফর্ম অফ ভেক্টর তোমার মনে হতে পারে এটা তো কিউব এসে গেল एक्चुअली তো কিউব নয় বাট উই হ্যাভ মাল্টিপ্লাইড বোথ দা নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটর বাই দিস আর ভেক্টর সো এই আর ভেক্টরটা হচ্ছে ডিসটেন্স বিটুইন দা সেন্টার অফ দা টু মাসেস এর জন্য যে পজিশন ভেক্টরটা হচ্ছে সেই পজিশন ভেক্টরটা দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করেছি তো তোমাকে যদি কেউ কোয়েশ্চেন দেয় যে হোয়াট ইজ দা ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশনস তুমি যদি এটা লেখো তাহলে তার সাথে সাথে প্লিজ এটা মেনশন করো দিস ইজ দা ম্যাগনিটিউড হুইচ উই আর রিপ্রেজেন্টিং নট দা ভেক্টর বিকজ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্ট দিস থিং ইন দা ফর্ম অফ ভেক্টর তাহলে কিন্তু আমার রিপ্রেজেন্টেশনটা এরকম হওয়ার কথা এরকম হওয়ার কথা না এটা লিখছি মানে দেখবে নর্মালি বইতে এটা দেয়া থাকে বা আমরা এটাই লিখে থাকি সব জায়গায় স্কুলে কোচিং সেন্টার এটা দিয়ে থাকে বাট অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা ম্যাগনিচিউড ডিটারমাইন করে স্যার এটা ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশন নয় যদি আমাকে স্পেসিফাই করে দিত কোয়েশ্চনে যে ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশনটা কি তাহলে কিন্তু আমরা এটা বলতাম তো তোমাকে যদি এরকম কোয়েশ্চেন দেয় নিতে একবার এসছিল সবাই এখানে কিন্তু এটাই বলবে যে এফ এর সাথে দিস ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল এটাই বলবে সবাই কিন্তু আমাকে দেখতে হবে হোয়াট এক্সাক্টলি দা কোয়েশ্চেন ইজ গিভেন ওরাও জানে তুমি এটাই লিখবে এটাতে থাকলে ধরো চারটে অপশন দিয়েছে ওয়ান বাই আর স্কোয়ার দিয়েছে বি তে দিয়েছে ওয়ান বাই আর হম সি তে দিয়েছে ওয়ান বাই আর কিউ আর ডি তে দিয়েছে ভরা যাক ওয়ান বাই আর টু দি পারফুম এগুলো ভেক্টার রিপ্রেজেন্টেশন করে দিয়েছে এরকম ভাবে So in that case, you have to say that the sir, here, option C is the correct provided. They are asking for the forces, shate, force vector, shate, distance between their centers and vector representation. Taki. Shekhane, kibhabe, it is proportional to the force. Sir, inversely, it is proportional to the force. But the fact that the force is not going to be able to say that the vector representation is RQ. It is not R square hobe na, because I R vector is not going to multiply. তো এটা একটুখানি জেনে রাখা উচিত যে বেসিক্যালি জিনিসটা তাই হয় এই গেল আমাদের নর্মালি গ্র্যাভিটেশন ফোর্স এর বেসিক ফান্ডাটা নাও ইফ ইউ মুভ যে আমাদের গ্র্যাভিটেশন ফোর্স এ বেসিক্যালি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের চারটে থিওরি আমাদের জানতে হবে উই हैव टू नो द फोर इंपोर्टेंट थ्योरीज চারটে থিওরি দিয়ে আমাদের কাজ চলে যাবে So first, chapter na, amra actually teen te discuss kobo meli, akta to amadhe syllabus se nahi. To akta hoche Kepler's law. So Kepler's law of gravitation jokhon dhekhano hoi. So a particular portion amra ki dekhi. Actually what you used to see. তো আমি ধরে নিচ্ছি তোমাদের অনেকেরই কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রি লিপস পড়ানো হয়নি কিছু কিছু স্কুলে হয়তো পড়ানো হয়ে গেছে তার ক্ষেত্রে এটা বুঝতে অসুবিধা হবে না যে এখানে কিভাবে গ্র্যাভিটেশনটা ইউজ হয় যাদের পড়ানো হয়ে গেছে ভালো তারা বুঝতে পারবে যাদের না হয়নি কোনো ব্যাপার না আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাক্সিসটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এক্স ড্যাশ এইটা হচ্ছে অরিজিন এটা এক্স অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই ওয়াই ড্যাশ তো আমার ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসটা দ্যাট মিন্স ওয়াই বাই ড্যাশ যে অ্যাক্সিসটা আছে সেটা এই পার্টিকুলার ক্লিপস এর ক্ষেত্রে বলে মাইনর অ্যাক্সিস আর এক্স এক্স ড্যাশ যেটা আছে সেটা ইলিপস এর ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি মেজর অ্যাক্সিস দুটো অ্যাক্সিস হয় এবার এখানে কি হয় ইলিপস এর সবসময় জানবে এখানে দুটো ফোর্সই থাকে মানে একটা এখানে একটা এখানে এখন হয়তো এতটা বুঝতে পারবে না কারণ ইলিপসটা করানো হয়নি তোমাদের ইলিপসটা হয়তো অনেক স্কুলে করানো হয়ে গেছে এনিওয়ে जरिसकलीट ঠিক সেইভাবে তুমি যদি এখানে একটা সি আর ডি ড্র করো অ্যান্ড ইফ ইউ টেক দিস পার্টিকুলার ডিস্টেন্সেস এই ডিস্টেন্সটাকে তুমি যদি কনসিডার করো ফর এক্সাম্পল তো এই সি ডি ডিস্টেন্স তুমি যেটা পাচ্ছ সেই সি ডি ডিস্টেন্সটা হচ্ছে তোমার টু বি 
so c d distance that is to b to amra ki kori ei jinish ta ke eta ke amra jeta dekhte pai eta ke boli length of major axis that means we used to say this 2a that is the length of length of major axis আর টু বি যেটা দেখতে পাই সেটাকে আমরা বলি লেংথ অফ মাইনর এক্সেস দিস ইউজ টু সে লেংথ অফ মাইনর এক্সেস পুরো জিনিসটা এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবার এই যে আর্থ যখন ঘুরছে ফর এক্সাম্পল আমরা কি একটা হচ্ছে এই কে প্লাস লতে আসতে আছে তার জন্য এটা কেন জানা দরকার তো আমরা তো মোটামুটি এটা দেখে নিলাম যে কোনটা টু এ বলে কোনটা টু বি বলে নাও ইউ উইল লুক ইন টু দিস থিংস কে প্লাস লতে ফার্স্ট আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এক নম্বর লটাকে বলে ল অফ অরবিট সো এই ল অফ অরবিট এর থিওরিটা কি হোয়াট এক্সাক্টলি উই মিন বাই দা ল অফ অরবিট সো ল অফ অরবিটে বলছে যে যখন কোন প্ল্যানেট এনি প্ল্যানেট অর অল প্ল্যানেট ইউ ক্যান কনসিডার অল দা প্ল্যানেট যে কটা প্ল্যানেট আছে ইফ ইউ কনসিডার এনি ওয়ান অফ দা প্ল্যানেট this always move in an elliptical path this moves in an elliptical path eta kintu sob shomoy elliptical path hi move korbe all the planets move in the elliptical path with with the sun with the sun mane sun ta jeta thakbe at one of the four c at one of the four c আচ্ছা এখানে একটা বলে দিই যারা জানো তাদের ক্ষেত্রে আবার আমি বলছি ফোসিটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ফোকাসে আমরা যেটা বলি ইলিপস এর দুটো ফোকাস থাকে সো দেয়ার আর টু ফোকাস রিমেন্স ইন দ্যাট ইলিপস একটাকে বলে এস ড্যাশ আর একটাকে বলে এস তো এটা তোমরা জানো কোয়ার্ডিনেট হয় এই কমা জিরো আর এটার কমানেট হয় এই মাইনাস জিরো মাইনাস এই কমা জিরো তো এই কোয়ার্ডিনেটটা কত হবে এ কমা জিরো আর এই কোয়ার্ডিনেটটা হবে মাইনাস এ কমা জিরো তো যাদের একটু ইলিপস পড়া আছে তাদের বুঝতে এটা সুবিধা হয় জিরো কমা বি এটার কোয়ার্ডিনেট এটার কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে জিরো কমা মাইনাস বি তো এটার থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যখন এই পার্টিকুলার প্ল্যানেটটা ঘুরছে মানে ধরা যাক এটা আমি একটা ইলিপটিক্যাল পথ বই তার মানে এটা আর্থ নয় স্যার আর্থটা কোনটা স্যার আর্থটা হচ্ছে ধরা যাক এইটা হচ্ছে আমার আর্থ মানে আমি এখানে একটা আর্থ হিসাবে ট্রিট করছি এইটাকে সাপোজ উই কনসিডার দিস ওয়ান ইজ আওয়ার আর্থ ধরা যাক স্যার এইটা হচ্ছে আমার আর্থ তো এই আর্থটা কি হচ্ছে এই পার্টিকুলার এই যে লাল রঙের যে স্পটটা দেখানো হয়েছে দিস ইজ বেসিক্যালি আর্থ আর এই আর্থটা এইভাবে ঘুমছে সো দিস আর্থ ইজ বেসিক্যালি রোটেটিং এটা এবার এই পাথটা মানে অল দা প্ল্যানেট মুভ অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল পাথ মানে আই এম নট টেলিং দ্যাট আর্থ ইজ হ্যাঁ আর্থ টু ওপরে নিচে একটু চারটা হয় সেটা তো আমরা সকলেই জানি it is not perfectly surround mane circular or spherical shape ekটু chapta hoy upore niche but i am talking about this particular pathway ei je pathway ta tumi dekhte pachhi ei pathway ta elliptical path to ei ta hocche amar earth ar ei ta hocche sun s and s dash je kono ekta position e sun hote pare so this is the first law that earth always move around the sun in an elliptical path so sometimes it happens that that means the distance of the earth and sun when a distance between the earth and sun is not always constant sometimes jokhon earth ta ekhane chole asche so it is very close to this eta ke ekta position ache eta ke naam bole tumra geography te jano to eta ke amra normally summer bole thaki but er geographic ekta name ache amra ashbo seta ar jokhon sun ta ei earth ta ekhane thakche that means if the position of the sun is s dash s dash e jodi sun er position hoy tale distance ta sob theke beshi hoye jacche so this particular distance er ekta naam ache seta tumra geography te porecho kintu amra colloquial language we used to say this is winter that means when the sun is very close to the earth at that time the hotness is more so that's why we used to say it's a summer when the earth is away from the sun that means position of the sun is s dash so if the position of the earth is at this particular point so it is far away from the sun no chedili gorom to komi jabe karon dure chole geche earth so a position e ele s dash theke distance ta maximum hoyeche so at that time you feel coolness so it's winter time to ei bhabe amra dutu ke denote korte pari so this is basically the earth and this is the position of the sun ei gelo amader first law ta 
मैंने सेंटर so where exactly my sun should be situated ami dhara jak sun ta ke ekta focus ekhane place korlam so yellow color dot that is the position of the sun ami dhore nichhi sun ta ei position e ache so that is the position of the sun over here to ami eta ke sun liklam now if i consider my planet position mane jekhane amar planet ta ache sei planet ta suppose ei particular portion theke ei particular portion e geche so that is basically the position p shekhan theke planet ta p eta arth hote pare or it can be applicable for any planets because all the planets move around the sun in an elliptical path to amra ki dekhte pai je ei area ta that means if you join the position ps and p dash s by a particular line you will get a particular area ekhane ekta tumi area pele and not only that eta ghurte ghurte jokhon ekta time ashbe whenever you will see this particular planet has reached to the opposite end or any other position for example ebar jokhon eta ekhane chole eshe so ei particular position e dutu position ami nilam suppose etar naam dilam ami q etar naam dilam ami q dash and i have joined this particular line over here ekhan diye ami join korlam and i got a particular area from here तो हमें दो एरिया पाची एक पोर्सन एरिया दैट इज पी डैश पी एन एस एंड अनदर वन इज एस किऊ किऊ डैश सो एटे किऊ डैश सो एस किऊ किऊ डैश सो यू गेट अनदार एरिया सानचारोजिशन भेक्टर एक आर पोजिशन भेक्टर तो एक फोर्स तो दिखे क्ज कर भी सेंट्रिपिटल फोर्स तो भर दिखे क्या कर तो यार मान जो डिड करो जिन एरिया कवर्ड पर टाइम and that is constant so that is constant everywhere that is the law of areas that means area of area of asp p dash is equal to area of q s q dash so both the area remains same dutu area kintu same hoye jabe acha eta ki kore hoy seta dekhano jay ei bhabe je tumi jodi first er portion ta dekho ei area ta मुभमेंटर क्षेत्र एरिया 
মানে এখানে যে ডেল্টা এটা আছে স্যার এটাকে লেখা যায় হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট হাফ ইন্টু বেস মানে আমি মডুলাস নিয়ে নিলে দিস ইন্টু ভি ইন্টু ডেল্টা টি আচ্ছা এটা একবার দেখা যাক কিভাবে আসছে অর্থাৎ এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা তুমি পেলে দ্যাট পার্টিকুলার ট্রায়াঙ্গেল আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্যাট ইস এস পি ড্যাশ পি তো এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে তুমি এইভাবে ড্র করো বিকজ ইউ কনসিডার দ্য পি পি ড্যাশ ইজ এক্সট্রিমলি স্মল সো ইফ ইউ কনসিডার দ্যাট এক্সট্রিমলি স্মল পজিশন তার মানে ওই ডিসটেন্সটা যে ডিসটেন্সটা কভার হয়েছে সেটাকে তুমি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে ডিনোট করছো তো এইটুকু যেতে মানে এই পার্টিকুলার পয়েন্ট থেকে এই পার্টিকুলার মানে দিস পয়েন্ট ইস পি অ্যান্ড দিস পয়েন্ট ইস পি ড্যাশ তো এখান থেকে এখানে যেতে যে টাইমটা লেগেছে দ্যাট টাইম ইস ডেল্টা টি আর ভেলোসিটি অফ দ্যাট পার্টিকুলার প্ল্যানেট ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য লিনিয়ার ভেলোসিটি সো দ্যাট ভেলোসিটি ইস ভি তো আমি যদি কেউ বলে পি পি ড্যাশ ডিস্টেন্সটা কত তুমি বলবে স্যার এটা তো অ্যাকচুয়ালি একটা আর্ক সো হাউ ইউ ক্যান সে দিস থিং ইস এ স্ট্রেট লাইন ইট ক্যান নট বি এ ট্রাঙ্গেল বাট আই হ্যাভ মেনশন that yes it is true it cannot be a triangle because pp dash is a arc it is not a straight line but the beauty is we are considering pp dash is extremely small because we have taken delta t as a time so delta t time a we have covered a delta a area that means this area is minuscule almost negligible so that's why on that particular context you can easily consider that pp dash is a straight line because sir ei area tar actually eto choto je মানে ডেল্টা টি টাইমটাই ওটা কনসিডার করা সো ইউ ক্যান কনসিডার দিস নট এজ এ আর্ক বাট এজ এ স্ট্রেট লাইন নাও অ্যাজুমিং দিস থিং উই ক্যান কনসিডার দিস অ্যাজ আ পার্টিকুলার স্ট্রেট লাইন নাও ইফ ইউ কনসিডার দিস দিস উড বি দ্য বেস সো পি পি ড্যাশ হচ্ছে বেস অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল সো ইউ ক্যান সে এটার ভ্যালুটা হয়ে যাবে স্যার ভি ইন্টু ডেল্টা টি কারণ ভেলোসিটি ইন্টু টাইম করলে আপনি ডিসপ্লেসমেন্টটা পান তাহলে এটা পেয়ে গেলেন এখানে আপনি যদি হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট করেন তার মানে কি এখান থেকে এই যে আরটা মানে পজিশন ভেক্টরটা এই সোজাটা টানলে আপনার আর ভেক্টর আসবে সো ইফ দ্যাট কেস ইউ ক্যান ডু দিস থিংস দিস ইজ ইকুয়াল টু আর ভেক্টর ক্রস প্রোডাক্ট অফ ভি ইন্টু ডেল্টা টি বাট উই আর টেকিং দ্য ম্যাগনিচিউড ওভার ইয়ে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অল অ্যাবাউট ডেল্টা এ মানে ওই যে এরিয়াটা সেটা এইভাবে আমরা বার করি now what exactly you are going to do so we are picking both side we are dividing by delta t so if i divide both side by delta t it come down to delta t and here it come down to half into r vector into v so it is she jar por amra ki korchi ei portion tai amra both side e multiply koro debo ekta ei je r p am che tale amra v ta ke kibhabe likhte pari dekho v ke amra erom bhabe likhte pari p by m what is p sir p means linear momentum amra jokhoni linear momentum ke express kori natural rotate mane natural je sign convention of linear momentum that is p amra kintu p diye linear momentum ke express kori tale ami p er jage ki likhte pari sir p er jage likhte pari m into u by m into v ar niche m tale m m kete gelo tale amar pore thaklo v tale thik ache velocity ke apni p by m form e likhtei paren kono oshubidha nei তাহলে এই ভিটাকে আমরা রিপ্লেস করছি উইথ দ্য হেল্প অফ পি বাই এম সো উই আর গেটিং দিস থিংস ডেল্টা এ বাই ডেল্টা টি দিস ওয়ান অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইকাল টু হাফ ইন্টু আর ইন্টু পি বাই এম দিস ওয়ান উই আর গেটিং আফটার গেটিং দিস থিংস ইউ সি দ্য আপার পোর্শন উইচ ইউ হ্যাভ গট ফ্রম স্যার এটা কিন্তু একটা ক্রস প্রোডাক্ট আছে এটা ভুলে গেলে চলবে না তো এটা কি আপনার পিটা স্যার এটা আপনার লিনিয়ার মোমেন্টাম দিস ইজ ইউর লিনিয়ার মোমেন্টাম অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট আর স্যার এটা অ্যাকচুয়ালি একটা পজিশন ভেক্টার সো ক্রস প্রোডাক্ট আছে তার মানে এটাকে বুঝে নিতে হবে দিস ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স সো দিস ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য পয়েন্ট সান থেকে যে পয়েন্ট আপনি নিয়েছেন সোজা কথায় স্যার এইটাকে ধরুন এরমভাবে একটা পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স ধরা হবে সেটাকে আমরা এরম ভাবে না দেখি এখান থেকে দেখিয়েছি দিস ইজ দা পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স হুইচ ইজ গিভেন বাই দা আর ভেক্টর তো এই আর ইন্টু পি এম যেটা এলো একটু আগে আমরা পড়েছি যে লিনিয়ার মোমেন্টাম ইন্টু আর যদি হয় সো ইট কাম ডাউন টু অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম দ্যাট ইজ গিভেন বাই এল তো এলটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম হুইচ ইজ গিভেন বাই এম ভি আর সো দ্যাট মিন্স এল ভেক্টার যদি থাকে সো ইট গিভেন বাই দিস ইন্টু দিস তো আমরা এটা পেয়ে গেলাম 
So eta ke ami ekhane likhe dilam. That means L by M. So we are getting delta A by delta T that is equal to half into L by M. Ei je jinish ta tumi pele. Sir, L is a constant, M is a constant. So numerator ta constant, denominator ta constant, two a constant. Tale puro ta constant. So we can say delta A by delta T is constant. এরকম কোয়েশ্চেন্স তোমাদের 8 তারিখের পরীক্ষা স্কুল লেভেলে যেটা হবে এখানে তাতে এরকম কোয়েশ্চেন দেবে এটা কনস্ট্যান্ট তুমি প্রুফ করো তিন নং তা তুমি এর ভাবে লিখতেই পারো যে হ্যাঁ এটা কনস্ট্যান্ট এই ভাবে দেখানো যায় ড্রয়িংটা খুব সুন্দর করে করলে করে লিখে দিলে কারণ এই কনসেপ্টটাই তোমার পরে কাজে লাগে 9 তারিখের পরীক্ষা এই কোয়েশ্চেন্টটার অঙ্কগুলো দেওয়া হবে কিন্তু 8 তারিখের পরীক্ষাটা স্কুল লেভেলে তাতে এই ধরনের এটা কনস্ট্যান্ট এটা প্রুফ করো এরকম এবার নরমালি যেটা দেখা যায় স্যার আমরা টর্ক কে যখন ডিনোট করি অনেকে লেখে টর্ক স্যার টর্ক কে লেখা হচ্ছে আপনি যদি ম্যাগনিটিউড ফর্মে দেখেন তখন কিন্তু আপনি এইটা লিখবেন আর ভেক্টর ইনটু এফ ভেক্টর কিন্তু স্যার এটার সাথে আপনাকে একটা জিনিস লিখ এটা হচ্ছে ভেক্টর ফর্মে দেন নি আপনি ম্যাগনিটিউড ফর্মে দিয়েছেন কিন্তু স্যার ভেতরে ভেক্টর আছে তাহলে এটাকে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এটাকে আমি ম্যাগনিটিউডটাকে যখন চেঞ্জ করব তখন লিখব আর এফ সাইন लिखलम जीरोलिंग কারণ এটার মানে হচ্ছে ডিএল ডিটি অর্থাৎ আপনি যদি ওইটাকে ডিফারেনশিয়েট করেন এটা লাস্ট ক্লাস আমরা দেখেছি যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কে তুমি যদি ডিফারেনশিয়েট করো উইথ রেসপেক্ট টু তো আপনার আছে এম ভি আর তো আপনি যদি ডিফারেনশিয়েট করেন উইথ রেসপেক্ট টু টি তাহলে আপনি কি পাবেন আপনি এম এসে গেল আর এসে গেল এখানে হয়ে গেল ডিভি ডিটি সো ডিভি ডিটি মানে বেসিক্যালি কি হবে না আপনার এই জিনিস এটা হচ্ছে এল তাহলে ডিভি ডিটি মানে ফোর্স ইনটু আর তো আপনার এসে গেল টর্ক गोटाटा So if this entire portion is constant, that means a is the delta a by delta t, that is equal to l by 2m. A is the sir constant. A constant ta, our khub kaje lagbe jokhon amra magnetic field korbo in class 12. তাহলে দেখো কোথায় গ্র্যাভিটেশন তার আন্ডারে কোথায় রোটেশনাল মোশন সেখান থেকে ক্লাস 12 এর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের একটা চ্যাপ্টারে এই জিনিসটা খুব কাজে লাগে এই কনসেপ্ট সো দিস ইজ অল अबाउट ফিজিক্স দিস ইজ হাইলি ইন্টিগ্রেটেড এন্ড ইন্টাররিলেটেড সো কেন এটা এত বেশি হ্যাঁ আমি মানছি এটা টাফ হয়ে যায় মানে কেন প্যাশন থেকে পড়তে হবে বিকজ তুমি যদি বাচ্চা দিয়ে করতে যাও তাহলে 12 এ তোমার কনসেপ্ট গুলো কাজে লাগবে অনেক ক্ষেত্রে সব ইন্টিগ্রেটেড আছে এখানে So this is basically the law of areas. The law of areas from under our mother, actor, motor, motor, the dharana to be here. Because which one genus is constant? Have L by two m. Kiva be constant? Have we seen that? That is, a type is a should be sane. A B A. Arthur Khetr applicable or is applicable for all the heavenly objects or all the planets? It is applicable for all the planets. So whichever is surrounding around the sun. Keeping the sun as foci, शेटा सर S foci is the एकानो sun थकते परे एकानो sun थकते परे ये जगह टाव sun थकते परे एकानो sun थकते परे that doesn't matter but the area covered per unit time by that particular planet around the sun it will always be constant इटे जनो मधे माथे थके that is the law of areas 
এরপর আর একটা ল আমাদের খুব লাগতে হবে ক্যাপলাস ল এর থার্ড ল এটা সেটা হচ্ছে ল অফ পিরিয়ডস যখন আমরা ল অফ পিরিয়ডসটা দেখব সেখানে বলছে যে স্কোয়ার অফ দা টাইম পিরিয়ড দ্যাট मींस দিস ল স্টেটস দ্যাট দা স্কোয়ার অফ টাইম পিরিয়ড proportional science so proportional to the cube of the semi major axis cube of the semi major axis now you can see why i have mentioned that jader ellipse kora hoyeche tader ektu subidha hobe semi major axis semi major axis kon ta abar jodi guliye ja ekbar dekhe neya jak sir ei ta hocche apnar pathway sir ei ta hocche apnar planet ei ta hocche apnar sun this is the position of a sun ei ta hocche apnar planet so h is puro distance ta dekha gechilo seta major axis and this length is 2a ar ei tuku distance whatever you have seen this distance is a tar mane major axis se distance jodi 2a hoy tale semi major axis mane from the origin to the extremities of the ellipse so this distance will be a so eta bojha jacche sir ei ta hocche apnar center of the ellipse eta ekta extremant এই সাইডটা একটা এক্সট্রিমেন্ট পড়ছে এই পার্টিকুলার পোর্শনটা আর এখানে একটা এক্সট্রিমেন্ট তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি এই পার্টিকুলার প্ল্যানেটটা এখান থেকে ধরা যাক এখানে গেছে বা এখানে গেছে এইভাবে প্ল্যানেটটা ঘুরছে দিস ইজ দা ওয়ে দা প্ল্যানেট ইজ রিভলভিং এন্ড এই পোর্শনটা হচ্ছে আপনার সানের পজিশন একটা ফোকাসে সান আছে which is square of the time period of revolution of a planet is directly proportional to the cube of the semi major axis that means what exactly they are trying to say that t square is equal to a cube সোজা গোদা বাংলায় বোঝালে এটা বোঝা যায় সো দিস ইজ দা ওয়ে উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস টি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এ কি এটা হচ্ছে আমাদের ফান্ডা এই হচ্ছে আমাদের কেপলার্স এর তিনটে ল এই তিনটে ল কে আমরা যখন প্রবলেমস করব তখন আমরা অ্যাব্রাপলি ইউজ করব যথেচ্ছ ভাবে যেটাকে বলে ইউজ করা সেটা আমরা করব এবং আমাদের কাজ সেখান থেকে হয়ে যাবে এবার আমাদের কিছু স্যার এটা তো আমার স্কুল সিলেবাসে হয়ে যাবে নো প্রবলেম কিন্তু এবার আমাদের কিছু কম্পিটিটিভ এর জন্য এক্সট্রা কিছু নলেজ লাগবে এইটুকু পোর্শন থেকে সেটাকে আমরা বলি স্পেশাল নোট সো দিস পোর্শন উই ইউজ টু সে দা স্পেশাল নোট সো স্পেশাল নোটে আমাদের কতগুলো ডিডাকশন লাগবে এটা অনেক সময় স্কুলের পরীক্ষায় দিয়ে থাকে বিকজ আই ডিড অলওয়েজ মেনশন আই উইল ফার্স্ট ফ্রম দা বোর্ড then i will gradually uplift the standard and reach to the jmen level and isl level kon eta jehetu iit advanced class na tar jonno rankers batch ache so ekhane we will move maximum up to isa and jmen level ebar special note e amra ki shikhchi special note e hocche sir dhora jak ei ta amar orbit ta এমন হতে পারে এই অরবিটটা স্যার আমি এখানে কথার কথা বলছি ফর এক্সাম্পল একটা সার্কুলার পাথ উই হ্যাভ ড্রন এই সার্কুলার পাথের এখানে আমার আর্থ আছে সো আমার একটা স্যাটেলাইট আমি চায়না ইন্ডিয়া থেকে ছেড়েছি এই স্যাটেলাইটটা এরকম ভাবে যাচ্ছে বা এটা আমি মুন দিয়ে দেখাচ্ছি ন্যাচারাল সাইন্স সবাই জানে মুন ইজ এ ন্যাচারাল স্যাটেলাইট ইট ইস নট এন আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট ইটস এ ন্যাচারাল স্যাটেলাইট সো ন্যাচারাল স্যাটেলাইট মিনস ইট ইস এ কাইন্ড অফ ন্যাচারাল স্যাটেলাইট যেটা প্রকৃতি তৈরি করেছে so this is a kind of natural satellite ever moon ta dhara jak ei side e ghurche kothar kotha bollam erokom ekhon moja ta hocche ki ei je velocity dhara jak ei je distance ta ache mane earth er je radius ta to earth er radius ta dhara jak sir ekhan theke ei je distance ta seta hocche r ar ei khan theke ei tuku distance hocche h তাহলে আমি লিখতে পারি এটাকে আর ইজ ইকাল টু ক্যাপিটাল আর প্লাস এইচ ক্যাপিটাল আর বেসিক্যালি দ্য রেডিয়াস অফ দা আর্থ দ্যাট ইজ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ আর এইচ হচ্ছে বেসিক্যালি হাইট অফ দ্য মুন 
but distance of the moon not height but distance of the moon from the surface of the earth or height of the moon from the surface of the earth surface of the earth ei porjonto bojha gelo ekhon ami jodi moon er linear velocity ta dhore nichhi suppose ami dhorchi moon er time period ta t bhai eta kono natural satellite diye rakha ache tale ami ki likhbo tale ami likhbo 2 pi r divided by v चारिदीट <laughs> देखो मुन घर Suppose moon is moving in this way, or our Earth, which is situated at such a center, is so elliptical path. Why we are considering that Earth or whatever it is, basically it is situated at the ellipse, that is phosphi. So, if it is phosphi, then it is a center. So, when you are in the center, then at that time you can consider it is a circular path. For example, sun is charity ka aad ghurchi we consider as elliptical path, but moon ghurche sun er arthe charity ke eta ke amra circular path dhochi because we consider sun at the center. Tale shei khetre ei arta mane ei khan theke ei je distance ta so distance ta i dariye jabe amar ei protector distance amra equal dhore niche because it's a circle, so it has a radius r. That means semi major axis becomes the radius of the circle. बस ए टू को माथा रख लिया होगे ताली तो सर अमी डिस इक्वेशन टा पे गला में करते ये बार ए इक्वेशन पे गले एक हंते के सर ऐटा के स्क्वायर कोर दिन एक नंबर इक्वेशन टा के सो इट कम डाउन्स टू फोर पाई आर स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इट आज सो एक हंते अपनी वी स्क्वायर के जगह लिखते पर इन फोर पाई आर स्क्वायर बाय टी स्क पोर्सन তাহলে ইউ ক্যান সে দ্যাট ভি স্কয়ার ইজ डायरेक्टली প্রপোর্শনাল টু 1 বাই আর এইটা আমাদের বহু জায়গায় কাজে লাগে দুটো প্ল্যানেটের মধ্যে কম্পারিজন দিয়েছে দুটো প্ল্যানেটের রেডিয়াস বলে দিয়েছে বা একটা রেডিয়াস বলে দিয়েছে আরেকটা রেডিয়াস বলেছে বলেছে দুটো প্ল্যানেটের স্পিডের কম্পারিজন মানে যে ভেলোসিটিতে দুটো স্যাটেলাইট মুভ করছে মানে দুখানা ন্যাচারাল স্যাটেলাইট আছে আমি বললাম একটা হচ্ছে মার্স আর একটা হচ্ছে আর্থ By my problem, I touch a Jupiter. Another one is Earth. So in these two planets, has been seen that the satellites are moving. They are the natural satellites are moving around this particular planet. Due to velocity, बोला दिए चे, due to radius, sir, comparison बोलते बोले चे. Due to radius, बोला दिए चे, due to comparison बोलते. है बोल. चल ची ये बोस साइडे स्क्वायर करे फोर पाई स्क्वायर है बना पाई स्क्वायर है बना क्या ना कि. है पाई पाई स्क्वायर. Oh sorry. मैं 
অনেক সময় এটা কাজে লাগবে বহু জায়গায় এবার তুই যদি আমি বলতে চাইছি না তুই ক্যালকুলেশন করে বার করতে পারবি না ডেফিনেটলি তুই পারবি বাট ইট উইল টেক টাইম না টাইম ইজ দা মোস্ট ক্রুশিয়াল কম্পোনেন্ট ইন এনি কাইন্ড অফ এক্সামিনেশন যারা ন তারিখের পরীক্ষাটায় বসবে এমসিকিউ টাইপ এক ঘন্টা পনেরো মিনিটের এক্সাম ফর্টি সিক্স কোয়েশন ইউ হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড উইদ ইন ওয়ান আওয়ার টেন মিনিটস সো প্র্যাকটিক্যালি এবার কোয়েশন সোজা হবে তো যাই জন্য ফর্টি সিক্স কোয়েশন নিটের যে ফান্ডা ওইরকম ভাবে অ্যাটেন্ড করতে হবে ওখানে অ্যাসারশন রিজনিং থাকবে আমি গ্র্যাভিটেশন থেকে অ্যাসারশন রিজনিং করিয়েও দেবো কিছু এনসিআরটি এনসিআরটি এক্সাম প্লারটা দেখবে অ্যাসারশন রিজনিং কিন্তু বাম্পার থাকবে সো ইউ উইল হার্ডলি গেট ওয়ান অ্যান্ড হাফ মিনিটস টু সলভ ওয়ান পার্টিকুলার প্রবলেম তো দেখা মাত্র অনেক অঙ্গ নেমে যাবে সবাই তো করতে পারবে না কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং থাকবে সো একশো আশি নম্বর তোমায় করতে হবে এক ঘন্টা দশ মিনিট সো ওখানে দেখবে এই জিনিসগুলো জানা থাকলে তখন মনে হবে খুব কুইক নামানো যায় কারণ এটা আমায় ডিরাইভ করে আসতে করতেই করতে করতেই আমার এক মিনিট চলে যাবে সো এক মিনিট যদি চলে গেল মানে গেম ইজ ওভার কারণ আমার কম্পিটিটার এক মিনিটে একটা অঙ্ক না দুটো অঙ্ক নামি দিয়েছে আমি যদি স্যার এটা জানবো ডেফিনেটলি এটা জানতে হবে কিন্তু এটাও জানতে হবে কারণ আমার দরকার লাস্টে এইটা নামানো এবার প্রশ্নটা হচ্ছে শুধু এটা জানলাম বেসিক জিনিসটাই জানি না যে এটা কি কার ভেলোসিটি কার রেডিয়াস এই রেডিয়াসটা কি প্ল্যানেটের রেডিয়াস নাকি প্ল্যানেট থেকে সেই যে স্যাটেলাইটটা আছে তার ডিস্টেন্স এর রেডিয়াস সেসব কিছুই জানি না শুধু ভি স্কোয়ার বাই আর্ট স্কোয়ার জানি তাহলে কিন্তু কাজ হবে না মানে হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইউ নো দিস থিংস বাট বিফোর দ্যাট ইউ নো দিস থিংস then ultimately it will work karon ei art ta bar bar ami bolchi eta kintu planet ta radius plus ei height ta je height e satellite ta ache from the surface of the planet ebar erokom jodi ha sir amar to height ta bole deni tar mane bujhe nite hobe sir this was the situation jodi na diye thake problem e tar mane bujhe nebe ei ta ache tar mane sir h is negligible that means the satellite is standing just very close to the surface of the প্ল্যানেট এটা আর্থের হবে এমন কোন কথা নিয়ে এরকম হতে পারে স্যার জুপিটারের সাথে আর্থের কম্প্যারিজন হচ্ছে সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস তোমাকে এরকম দিতে পারে এবার চার নম্বর থাকবে তুমি যদি এখানে তুমি টাইমটা ঠিক করলে সব করে তুমি তিন মিনিটে অঙ্কটা নামালে ইউ উইল গেট প্লাস ফোর বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য গেম ইজ ওভার বিকজ ইউ হ্যাভ ওয়েস্টেড থ্রি মিনিটস অ্যাকচুয়ালি ইট শুড টেক ফোরটিন সেকেন্ডস টু ফিফটিন সেকেন্ডস তো একটা পনেরো সেকেন্ডে যে অঙ্কটা হয় সেটা তুমি তিন মিনিট টাইম নিয়েছ দ্যাট মিন্স ইউ গেম ইজ ওভার সো এই ফান্ডা গুলো মাথায় আস্তে আস্তে আসতে হবে যে কঙ্কটা কারেক্ট করলেই হবে না কত কুইক কারেক্ট করতে হবে তার জন্য এক্সট্রা কিছু করলারি আমায় মাথায় রাখতে হবে যেটা ট্রিক্স গুলো যেটাকে বলে নইলে আমি কিন্তু নামাতে পারবো না মানে নামাতে পারবো না মিনস আই ক্যান ডু ইট কারেক্টলি বাট আই থিঙ্ক ইজ ইট ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স কারণ সাড়ে তিন মিনিট চলে গেছে একটা অঙ্কে ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স যেখানে পনেরো সেকেন্ডে অঙ্কটা হয় সেখানে আমি সাড়ে তিন মিনিট লাগিয়ে ফেলেছি তো এইগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে যে কোনটা কি বলে কি বলে না So these are the basically type of things which we'll talk about this. Ebar amra aaj bo jeta sheta hoche principle of superposition. So we'll go by the principle of superposition. Of forces. আচ্ছা এই কনসেপ্টটা আমরা নিউটনস লস অফ মোশনে পড়েছি অর্থাৎ গ্র্যাভিটেশনে আমাদের খুব একটা অসুবিধা হবে না কিরকম ফান্ডাটা স্যার ধরা যাক এখানে একটা মাস আছে এখানে একটা মাস আছে এখানে একটা মাস আছে এখানে একটা মাস আছে দেয়ার আর থ্রি মাসেস আর প্রেজেন্ট অ্যান্ড আই এম টেলিং দিস মাস ইজ সাপোজ দিস পার্টিকুলার মাস ইজ এম ওয়ান দিস পার্টিকুলার মাস ইজ এম টু this particular mass is m3 and this particular mass is m4 char khana mass ache ebong eder prottektar position vector highlight kore deya ache so eta ekta position vector ami di dicchi mane distance basically so in terms of vector tumi jodi dekho tale tumi ekhane likhte paro r41 so in terms of this you can say this is basically r12 but 21 here you can see r of 3 1 position vector to so, position vector ache mane sir force vector thakbe quite natural so ekhane ami likhchi r 1 4 suppose here i am writing f 1 2 here i am writing over here f 1 3 to ek number mass ta tin number upor mass er upor je force dicche shei gulo amra ei bhabe denote korechi to tomake bole bole je acha ei force gulo ke tu add kor mane net force bar 
তো এই নেট ফোর্সেস চার দুটো জিনিস হয় একটা হচ্ছে ভেক্টর এডিশন আপনি যদি ভেক্টর এডিশন করেন তাহলে কিছু না স্যার আপনি নেট ফোর্স এটা লিখলেন দিস ইজ নেট ফোর্স আপনি তিনটে ফোর্স কে যোগ করে দিন মানে এফ ওয়ান ফোর প্লাস এফ ওয়ান টু প্লাস এফ থ্রি এফ টু ওয়ান তিনটে ফোর্স কে আপনি পাতি অ্যাড করে দিন আর কিছু করতে হবে না ইউ নিড নট হ্যাভ টু ডু এনিথিং আপনি ভেক্টর এডিশন করছেন তিনটে ফোর্স কে অ্যাড করে দিন করে এটাই হলো আপনার নেট ফোর্স এবার এটাকে আপনি এই ফর্ম লিখতে পারেন সামেশন অফ আই ইজ ইকাল টু ওয়ান টু থ্রি মানে তিনটে ফোর্স আছে সেটা এফ আই দিয়ে আপনি লিখবেন আই এর ভ্যালু ওয়ান হলে ফার্স্ট ফোর্সটা আসবে পরে মানে ওয়ান ফোর মানে এক নম্বর মাসটা চার নম্বর মাসের উপর যে ফোর্সটা ক্রিয়েট করছে ওয়ান থ্রি মানে এক নম্বর মাসটা তিন নম্বর ওয়ান থ্রি মানে এক নম্বর মাসটা তিন নম্বর মাসের উপর যে ফোর্সটা ক্রিয়েট করছে এখন আমরা যখন নেট ফোর্সটা এইখানে বার করতে চাইছি মানে টোটাল ফোর্স অন এম ওয়ান এটা যদি বার করতে বলে যে টোটাল গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অন এম ওয়ান এটা কিভাবে বলবে তখন তুমি বলবে স্যার এটা কিছু ব্যাপার না আপনি ফার্স্টে এইটা লিখুন এইভাবে জি ইন্টু ফার্স্টে এটা এম ওয়ান আর ফোর আছে তাহলে এম ওয়ান এম ফোর লিখলেন আর এখানে যে ডিস্টেন্স আছে সেটা বেসিক্যালি আর করলেন আপনি নেট ফোর্স পেয়ে গেলেন একদম সিধা হয়েছে কিন্তু স্যার এটা তো হবে না কেন হবে না বিকজ স্যার এটা ভেক্টার ফর্মে হলে হতো আপনি যদি এইখানে এইটা যদি এইভাবে না লিখে সাপোজ আপনি এরকম ভাবে লিখলেন এই জিনিসটাকে এটা ফোর্সটা হবে না কেন হবে না বলছি স্যার আপনার এই ফোর্সটার এই ডাইরেকশনে কাজ করছে এইটা এই ডাইরেকশনে কাজ করছে এটা এই ডাইরেকশনে কাজ করছে এটা কি করে হতে পারে আপনার তো সুপার পজিশন হয়নি এটা আপনি এইভাবে লিখুন তাহলে হবে মানে আপনি আর ওয়ান ফোর করুন আর এটাকে ভেক্টার দিয়ে এটাকে কিউব করে দিন তাহলে হবে আপনি এটাকে আর ওয়ান টু করুন এটাকে কিউব করে দিন এটা ভেক্টার করে দিন তাহলে হবে আপনি এটাকে আর টু ওয়ান করুন আর এটাকে কিউব করে দিয়ে এটা করে দিন ব্যাস তাহলে আপনার এটা ঠিক আছে তাহলে এটা ঠিক আছে কিন্তু আগে যেটা লিখেছিলেন ওটা ঠিক হবে না তাহলে ওটাকে ঠিক করতে গেলে আমাকে যেটা করতে হবে তার মানে এবার আমার ফোর্সটাকে সুপার ইম্পোজ করে মানে ম্যাগনিচুডটা বার করতে হবে এই ম্যাগনিচুডটাই যখন আমরা বার করতে যাই তখন কি হয় না এই ফোর্সটা আর এই ফোর্সটা মানে এধারের আর এই ধারের এই যে দুটো ফোর্স আমি ধরি ধরে নি সব কটা আর সেম সব কটা মাস সেম তাহলে কি জিনিসটা হয় সেটা আমরা একটা এনসিআর টির অঙ্ক দিয়ে দেখব যে এটা ভেক্টার ফর্মেও কিভাবে রিপ্রেজেন্ট হয় এটাতে কোনো ভুল নেই দিস ইজ অ্যাপসলিউটলি পারফেক্ট কিন্তু স্যার এটা ভেক্টার হয়েছে এটাকে আপনার ম্যাগনিচিউডে আনতে গেলে আপনার কম্পোনেন্ট অফ দ্য ফোর্স বা রেজাল্টেন্ট অফ দিস টু ফোর্স মানে এই ফোর্সটা আর এই ফোর্সটা এই দুটো রেজাল্টেন্টটা বার করতে হবে সেই রেজাল্টেন্টটা স্যার এই দিকে যাবে এই ডাইরেকশনে আর এটা এদিকে আসছে তাহলে সেটার সাথে এইটার সাবট্রাক্ট করতে হবে তবে গা আপনি নেট ফোর্সটা পাবে এটাই হচ্ছে ফান্ডা এবার কিরকম ভাবে জিনিসটা আসে আমরা একটা অঙ্কের মাধ্যমে দেখব তাহলে আমাদের জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে সুপার পজিশন ফান্ডাটা কি করে অ্যাপ্লিকেবল সো উইল গো বাই দা এনসিআর টি ওয়ান প্রবলেম এনসিআর টি তো আছে এনসিআর টি এক্সাম্পলারও আছে স্যার প্রবলেমটা এরকম দিয়েছে ধরা যাক এরকম একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্মে দেয়া হচ্ছে সো দেয়ার আর থ্রি মাসেস ওয়ান মাস প্লেসড ওভার হিয়ার আনাদার প্লেসড ওভার হিয়ার আনাদার ইজ প্লেসড ওভার হিয়ার সো দিস পয়েন্ট ইস কিউ দিস পয়েন্ট ইস পি অ্যান্ড দিস পয়েন্ট ইস আর সো এখানে যে মাস্টার রাখা আছে সেটা টু এম এখানে যে মাস্টার রাখা আছে দ্যাট ইস টু এম অ্যান্ড হেয়ার অলসো ইয়ার প্লেসড এ মাস দ্যাট ইস টু এম এবার আমরা কি করছি এই অ্যাক্সিসটাকে ওয়াই অ্যাক্সিস কনসিডার করছি মানে হুইচ হ্যাজ পাস থ্রু দ্য পয়েন্ট পি উই আর কনসিডারিং দিস অ্যাজ এ ওয়াই অ্যাক্সিস এটাকে ওয়াই অ্যাক্সিস কনসিডার করলাম তো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে টু এম মাস আছে এখানে টু এম আছে এখানে টু এম আছে 
এবার ওরা বলছে এইটা একটা ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল দ্যাট मींस এই যে ডিসটেন্স বিটুইন দিস পয়েন্ট মানে পি কিউ ইজ इक्वल टू কিউ আর ইজ इक्वल टू পি আর এন্ড দ্যাট ইজ इक्वल टू দে हैव गिवन 1 মিটার সো দিস ইজ এ গিভেন ইনফরমেশন ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে এবার আমরা কি করব স্যার এই পার্টিকুলার প্রবলেমে আমি যদি এটাকে সেন্ট্রয়েড ধরে নিই सपोज এটা সেন্ট্রয়েডের একটা পার্টিকুলার মাস রাখা আছে সেই সেন্ট্রয়েডটা হচ্ছে জি এখানে একটা মাস রাখা হয়েছে দ্যাট ইজ এ এন্ড হিয়ার ইট ইজ ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল তাহলে অল অ্যাঙ্গেলস এইগুলো হবে 60 ডিগ্রি সো দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি 60 ডিগ্রি দিস অ্যাঙ্গেল উইল বি 60 ডিগ্রি এই প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল 60 ডিগ্রি হবে এবার আমরা হোয়াট এক্স্যাক্টলি আর ট্রাইং টু ডু স্যার এইগুলো কিন্তু আমরা জয়েন করছি so basically we are joining this lines we are joining this lines to ebar tomake jodi keu bole eta vector and first tomake bole what is the force acting on the mass m at the centroid so first question what they have mentioned that what is the force what is the force acting what is the force acting on a mass m at the centroid মানে সেন্ট্রয়েডে যে মাসটা রাখা হয়েছে মানে এট দা পয়েন্ট জি তে তার উপর কত ফোর্স কাজ করছে এন্ড হোয়াট ইজ দা ফোর্স অ্যাক্টিং অন দা মাস এম ইফ ইফ দা মাস এম এট আ ভারটেক্স পি ইজ কোয়াড্রুপলেট কোয়াড্রুপলেট মানে চার গুণ করে দেয়া সো সেকেন্ড क्वेश्चन ইজ হোয়াট ইজ দা ফোর্স অন মাস এম হোয়াট ইজ দা ফোর্স অন মাস এম ইফ দা মাস if the mass at the vertex if the mass at the vertex mane vertex e je mass gulo ache mane 2m 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 ei mass gulo ache vertex e at the vertex acha shudhu vertex p bolchi vertex p is quadruplet quadruplet mane char gun kore debe so this is quadruplet tale ki hobe আচ্ছা এবার খেয়াল করে দেখো এটাকে আমরা দু রকম ভাবে করতে পারি আমাদের ভেক্টর ফর্মে করাটা কম্প্যারেটিভলি ইজি তুমি ফার্স্টে দেখো ফোর্স অ্যালং জিপি বার করো তো তুমি যখন ফোর্স অ্যালং জিপি বার করছো তাহলে তুমি দেখতেই পাচ্ছ এই পার্টিকুলার পোর্শনের মধ্যে কোনো চিন্তার কোনো কারণ নেই স্যার একটাই ওয়াই অ্যাক্সিসে আপনার ফোর্সটা আসবে আই ক্যাপ বলে কিছু থাকবে না কারণ দিস ইজ ইয়োর জে ক্যাপ তো আমি ধরে নিচ্ছি বড় মাস যেটা আছে এবার তুমি এই যে ফোর্সটাকে ধরছো এই ধরা স্টাইলটা কি হবে স্যার ধরুন এখানে একটা মাস আছে এম আর এখানে একটা মাস আছে টু এম তো আমি যখন ফ্রি বডি করব আমি কি স্যার এই দিকে ফোর্স এর ডিরেকশনটা দেবো না এই দিকে ফোর্স এর ডিরেকশন দেবো এই নিয়ে একটা কনফিউশন বোথ আর কারেক্ট কারণ কেন আমি বলছি এরকম নয় যে এটা হতে পারে না কারণ আমার একে অন্যকে অ্যাট্রাক্ট করছে ফোর্স এর ম্যাগনিটিউডটা সেম কিন্তু নরমালি তো আমাদের একটা ধরতে হয় সেই জন্য আমরা সবসময় বেশি মাসটা অ্যাট্রাক্ট করছে এইভাবে স্টার্ট করি একটা যে কোনো ডাইরেকশন নেই তো আমি এখানে এটা ধরে নিই তার মানে এই নয় যে এটা যদি আমি এরকম নিই তার মানে ভুল হবে তা না সো এটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি কনসেপ্ট যে বোথ মাস আর অ্যাট্রাক্টিং খালি ডাইরেকশনটা অপোজিট হবে বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ফোর্স ইমেন সেম ঠিক যেভাবে একটা আপেল উপর থেকে নিচে পড়ছে আর্থে তো একটা কোয়েশ্চেন করা হলো তোমাকে যে আচ্ছা আপেলটা উপর থেকে নিচেই কেন পড়ছে আর্থটা মানে তুমি কেন আপেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ না তো অ্যান্সারটা ভেরি সিম্পল স্যার আমিও স্যার আপেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এমন না এগিয়ে যাচ্ছি না আপেল যে ফোর্সটা দিয়ে আমায় অ্যাট্রাক্ট করছে আমিও আপেলকে সেই ফোর্সটা দিয়েই অ্যাট্রাক্ট করছি তার থেকে কমও নয় তার থেকে বেশিও না বাট দ্য প্রবলেম কি জানেন স্যার অ্যাপেলের যে মাসটা সেই মাসটা খুব কম পঞ্চাশ গ্রাম আর আর্থের যে মাসটা আছে সেটা হিউজ সেই জন্য আমি আর্থের ওপর আছি সেই জন্য আর্থের অ্যাক্সেলারেশনটা ইজ নেগলিজিবল কম্পেয়ার টু অ্যাপেল সেই জন্য আপনি আপেলটা পড়ছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আর্থটাও যে আপেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেটা বোঝাই যায় না বিকজ দ্য মাস অফ দ্য আর্থ ইজ সো হিউজ কম্পেয়ার টু অ্যাপেল কারণ মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন হবে তো ওখানে এম ইন্টু জি আপেলের মাস ইন্টু জি আপেলটা নিচের দিকে পড়ছে সো জি ইজ মেনি টাইমস হায়ার কম্পেয়ার টু দ্য অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য আর্থ থ্রু উইচ ইট ইজ মুভিং টুয়ার্ডস দ্য অ্যাপেল তো সেই জন্য আপনারা অ্যাপেলটা নিচে পড়তে দেখেন আর্থটাকে অ্যাপেলের কাছে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারেন কারণ আর্থের যে অ্যাক্সেলারেশন সেটা এতটাই কম কম্পেয়ার টু দ্য অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য অ্যাপেল তো ওটা দেখা যায় কারণ মাস অফ আর্থ ইজ huge mane comparison to the mass of apple to ekhaneo thik shei bhabe eki jinish ta ekhane hobe sir prothom tar khetre amra eta likhchi g into ekhane ki hoy na ekta m 2m ache 
এটা এম আছে এন্ড দিস ইজ ডিভাইডেড বাই 1 স্কয়ার এটা জে ক্যাপ ডি আচ্ছা জে ক্যাপ কেন লিখলাম স্যার এইটা আপনি origin ধরছেন দিস পয়েন্ট ইউ আর কনসিডারিং অ্যাজ দা origin তাহলে এখান থেকে উপর দিকে যাচ্ছে তাহলে এটা জে ক্যাপ অ্যাক্সিস এটা ন্যাচারালি মাইনাস জে ক্যাপ সো ন্যাচারালি দিস সাইড উইল বি ইওর আই ক্যাপ এন্ড দিস সাইড উইল বি ইওর মাইনাস আই ক্যাপ মানে একদম ভেক্টর ফর্মে আমি দেখাচ্ছি জিনিসটা তাহলে এটা তাই আসে দিস ওয়ান উইল বি লাইক দিস এবার নেক্সট কেসে কি হচ্ছে দেখা যায় স্যার এবার এটা গেল একটা ইকুয়েশন সো পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস ধরে নিচ্ছে এবার আমি এফ অফ নেক্সট যেটা দেবো সেটা হচ্ছে আমার জি কিউ মানে জি থেকে কিউ ডাইরেকশনে এখন মুশকিলটা হচ্ছে স্যার জি থেকে কিউ ডাইরেকশনে আপনার ফোর্সটা যদি এই ডাইরেকশনে কাজ করে দ্যাট মিন্স ফ্রম জি টু দ্য পয়েন্ট কিউ মানে এই পয়েন্ট থেকে এই দিকে কাজ করছে তো স্যার এটা দুটো কম্পোনেন্ট হবে একটা ইধারে যাবে একটা ইধারে যাবে তাহলে আমি ভেক্টার ফর্মে যখন এটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি আমার আমি বলছি এটা ভেক্টার ফর্মে লেখা হচ্ছে সো এখানে আমি লিখবো জি ইন্টু টু এম ইন্টু এম ডিভাইডেড বাই ওয়ান স্কোয়ার এটা ফোর্স কিন্তু তার পাশে আমাকে একটা ভেক্টার দিতে হবে কারণ এটা আমার ভেক্টার ফর্মে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে তাহলে এটাতে কত লিখবো স্যার এখানে লিখবো এই পার্টিকুলার পোর্শনে লিখবো মাইনাস আই কস অফ থার্টি আর এখানেও লিখবো মাইনাস জে সাইন অফ থার্টি আচ্ছা এটা কেন লিখলেন আপনি এটার লজিকটা কি লজিকটা হচ্ছে দেখুন এইটা আপনার জি পয়েন্ট ছিল এইটা আপনার অরিজিন ফোর্সটা এইদিকে যাচ্ছে এখানে আপনার টু এম মাস ছিল এখানে আপনার এম মাস ছিল তাহলে এই সাইডটা নেগেটিভ অফ ওয়াই অ্যাক্সিস এটা নেগেটিভ অফ এক্স অ্যাক্সিস তো এটা মাইনাস আই ক্যাপ হবে এটা আপনার মাইনাস জে ক্যাপ হবে এটাই স্বাভাবিক তো আপনার ফোর্সটা কত ফোর্সটা তো স্যার এইটা g into 2m into m by 1 square that is basically the magnitude of the force eta force ebar force er to dile hobe na apni to vector bar korchen tale vector bar korte gele apnake direction dite hobe ekhon mushkil ta hocche sir ei force ta jeta edike kaaj korche along the gq mane from the point g towards the point q to eta to sir dukhana representation hobe ekta x axis barabar ekta y axis barabar emon to noy je apni etar magnitude ta ke ki korchen dutto axis barabar split korchen so if you split this particular magnitude of that particular force along the two axis so seta kon dike jabe sir naturally eta ke jodi apni dutto component e break koren ekta edike jabe ekta edike jabe so this side is negative side of x axis so minus i ke this side is negative side of y axis so minus j ke so naturally apni eta likhte par kono oshubidha nei next eight dash pe seta hocche force of gr স্যার এখানে আপনি জি ইন্টু টু এম ইন্টু এম লিখলেন বাই ওয়ান স্কোয়ার আপনার ফোর্সটা পেয়ে গেলেন তাহলে এটারও একটা এই সাইড এ যাবে নিচের দিকে আর একটা এই সাইড এ যাবে কারণ আপনার ফোর্সটা আছে এইদিকে জি থেকে আপনি আর এ নিচ্ছেন আর এ আপনি টু এম ফেলেছেন সো ইন দ্যাট কেস আপনার মাইনাস জে এই যেটা আছে সেটাতে কোনো প্রবলেম হবে না সেটা মাইনাস জে সাইন থার্টি থাকবে এই সাইডে যে ফোর্সটা আছে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে আই ইন্টু কস অফ থার্টি তাহলে আমার তিনটে ইকুয়েশন হয়ে গেল এবার তুমি যদি আমি কেন বলছি এটাই যে আলটিমেট প্রসেস তা কিন্তু নয় কিন্তু আমরা দেখেছিলাম স্যার এফ নেট যখন বার করেছিলাম তখন আমরা কি করেছিলাম স্যার আমরা করেছিলাম এফ অফ জিপি প্লাস এফ অফ জিকিউ জিকিউ প্লাস এফ অফ জি আর এটাই করেছিলাম ভেক্টর এডিশন করে নেট বার করেছিলাম তো আপনি ফোর্স গুলোকে কি করলেন স্যার আপনি ভেক্টার ফর্মে রাখলেন কারণ চট জলদি বসিয়ে দেওয়া যায় যাতে এটা এমন নয় যে আপনি ম্যাগনিচিউটে করতে পারতেন না এটাও করতে পারতেন কিন্তু আপনি প্রসেসটাকে ইজি করার জন্য এটা কিছুই না সময় বাঁচায় যাকে বলে টাইম সেভিং আমি দেখাবো এটা ম্যাগনিচিউড দিয়েও করে দেখাবো দেখবে তুমি নিজে ঘড়ি মিলিয়ে দেখবে টু অ্যান্ড হাফ মানে টু মিনিটস ফিফটিন সেকেন্ড বেশি লাগবে and 2 minutes 15 seconds in an exam like NEET is a very very precious any exam even WBG or J many 2 minutes 15 seconds মানে বিশাল ব্যাপার ওখানে 8 নম্বর 4 নম্বর বেরিয়ে যাবে আমি আরেকটা অঙ্ক নাম নিতে পারবো হয়তো পারে কেমিস্ট্রি अप्लाई করতে পারবো বায়ো করতে পারবো বা যারা কেমিস্ট্রি বা ম্যাথস এ আছে তার অন্য একটা কিছু করতে পারবো সো এভরি টাইম তোমাকে এটা মাথার মধ্যে রাখতে হবে হাউ আই ক্যান সেভ টাইম এভরি মোমেন্ট ইউ উইল ডু এ সলভ সলভ দ্য প্রবলেমস সো হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট স্যার শুধু প্রবলেম সলভ করতে জানলে হবে না এই পরীক্ষা ক্র্যাক করতে গেলে আমাকে ট্রিক্স এন্ড টেকনিক এর উপর জোর দিতে হবে If I don't know the tricks and technique, one process is called time. I have to keep it in my mind. So, this is a 
এভাবে করলে অনেক টাইম বাঁচবে কারণ এখানে আই কস থার্টি আছে এখানে মাইনাস আই আছে এটা আছে তো স্যার এটার সাথে এটা ডাইরেক্ট কেটে যায় ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস এখানে যে ক্যাপে এই পার্টিকুলার ডিরেকশনে কিছু নেই শুধু যে ক্যাপ আছে আর এখানে সাইন থার্টি আছে এখানে সাইন থার্টি আছে দুটো মাইনাস আছে অতএব এখানে আর কিছু দরকার নেই এটা পাস সিম্পলি আপনি অ্যাড করে দিতে পারেন মানে এফ আর যেটা রেজাল্টেন্ট এবার আমরা এফ আর রেজাল্টেন্টে ঢুকবো এবার করার সময় এই যে করছি যখন সেই করাটার সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোনটার সাথে কোনটা কাটছে মানে কস থার্টি কস থার্টি একটা কেটে যাচ্ছে এটা এটা কেটে যাচ্ছে তাহলে আলটিমেটলি এই যে যে সাইন থার্টি যেটা ছিল আর এখানে একটা ছিল যে সাইন থার্টি এই পার্টিকুলার পোর্শনটা পাওয়া যাচ্ছে তার মানে এখানে স্যার একটা পাওয়া যাচ্ছে জি ইন্টু টু এম ইন্টু এম বাই ওয়ান স্কোয়ার আর এখানে টু ইন্টু জি ইন্টু টু এম ইন্টু টু এম বাই ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু আমার সাইন থার্টির এই দুখানা এখানে চলে আসছে এই পার্টিকুলার পোর্শন থেকে মানে এখানে একটা সাইন থার্টি দেখা যাচ্ছে এখানে একটা সাইন থার্টি দেখা যাচ্ছে তো দুটো যদি আপনি স্যার এ করেন তাহলে কত হবে সাইন থার্টি মানে ভ্যালু হচ্ছে হাফ প্লাস হাফ তার মানে এই ভ্যালুটা হয়ে গেল ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি আপনার জি ইন্টু টু এম ইন্টু টু এম বাই ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস জি টু ইন্টু এই সরি এই পার্টিকুলার পোর্শনে যদি দুটো করে তাহলে এখানে এটা আপনার ওয়ান চলে আসছে সো এই পার্টিকুলার পোর্শনে ওয়ান এসে গেলে এখানে আপনার টু ইন্টু জি এম ইন্টু যেটা এসছে এসছে আর এই পার্টিকুলার পোর্শন এখানে দেখুন সাইন থার্টির ভ্যালু হাফ এখানে যে কস সাইন থার্টি আছে এটার ভ্যালু হাফ তাহলে হাফ প্লাস হাফ করলে ওয়ান হয় আর এখানে জি ইন্টু টু এম ইন্টু টু এম তাহলে আপনি কমন নিয়ে নিলেন সরি এখানে টু টা হবে না সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউন টু জি ইন্টু টু এম ইন্টু এম বাই ওয়ান স্কোয়ার তাহলে আলটিমেটলি জিনিসটা এলো জি ইন্টু টু এম ইন্টু এম বাই ওয়ান স্কোয়ার তো এটার সাথে এটা কেটে গেল আলটিমেটলি জিরো সো আপনার এফ নেট যেটা সেটা বেরিয়ে গেল জিরো আর এখানে যে ফোর্সটা সাপোজ এটা যদি এফ ওয়ান হয় এটা যদি এফ টু হয় এটা যদি এফ থ্রি হয় তিনটে ফোর্সই তো সেম কারণ ডিস্টেন্স সেম আর প্রত্যেকটাতে মাস ও সেম তাহলে আপনার এই জি পয়েন্টে যদি মাস থাকে এম তাহলে আপনি এটা লিখতে পারেন এখানে টু এম আছে এখানে টু এম আছে এখানে টু এম আছে এই পয়েন্টে এম আছে তো আপনি এফ ওয়ানটা যখন দেখছেন আপনি দেখুন এফ ওয়ান এর সাথে এফ টু ইজ ইকাল টু এফ থ্রি তিনটে ফোর্সই সেম তো আপনি এটা ইজ ইকাল টু এফ সে ধরে নিলেন ধরে নিলেন এটা ইজ ইকাল টু এফ সে এবার এফ টাকে আপনি যখন বার করছেন তখন আপনি এটাকে লিখছেন জি ইন্টু টু এম ইন্টু এম বাই ওয়ান স্কোয়ার এটা এফ এবার এই দুটো যে রেজাল্টেন্ট সেই রেজাল্টেন্টটা কোন দিক দিয়ে যাবে সেটা নিশ্চয়ই এই দিক দিয়ে যাবে দিস ইজ দা ডাইরেকশন মানে এই ফোর্সটা আর এই ফোর্সটা রেজাল্টেন্ট এই দিকে আসবে তো সেই ফোর্সটা কত হবে আমি যদি ভরে নিই এই ফোর্সটা হচ্ছে এফ নেট তো আমি এফ নেটটা বার করছি তাহলে আমি কত লিখবো এফ স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এফ ইন্টু এফ ইন্টু কস অফ ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি আমার ভেক্টরের ফান্ডা ইউজ করেছি তাহলে এটা হয়ে গেল টু এফ এস স্কোয়ার আর এখান থেকে এটা হয়ে গেল প্লাস টু এফ এস স্কোয়ার আর এখানে কস অফ ওয়ান টোয়েন্টি এই ভ্যালুটা যেটা আপনি পাচ্ছেন সেই ভ্যালুটাতে আপনার এটা হয়ে গেল মাইনাস হাফ তো এটা এটা কেটে দিলেন তাহলে এটা হয়ে গেল এফ স্কোয়ার তাহলে এফ নেট নিচেরটা পেয়ে গেলেন এটা হচ্ছে এফ স্কোয়ার ওপরে কত আছে স্যার এই ফোর্সটা স্যার এই ফোর্সটা এফ হবে বিকজ ইট ইস কামিং ডাউন টু জি ইন্টু টু এম ইন্টু এম বাই ওয়ান স্কোয়ার মানে এটাও এফ তাহলে আপনার উপরের দিকে যাচ্ছে এফ নিচের দিকে আপনার আসছে এফ নেট সেটার ভ্যালু হচ্ছে এফ বিকজ দিস ইজ ইকুয়াল টু এফ নেট আমি এটা স্কোয়ারে বলছি মানে এফ স্কোয়ার আছে তার মানে এফ স্কোয়ার আসছে সো এফ নেট যেটা আসবে সেটা রুট হয়ে যাবে সো রুট ওভার অফ এফ এস স্কোয়ার দ্যাট কাম ডাউন টু এফ এটা নিচের দিকে ফোর্সটা যাচ্ছে তাহলে আপনি যদি এবার ক্যালকুলেট করেন ওপর দিকে আপনার এফ যাচ্ছে নিচের দিকে এফ যাচ্ছে কেটে গেলে আলটিমেটলি নেট ফোর্স হয়ে যাবে জিরো তাহলে এখানেও আপনি জিরো পেলেন এটা আপনি ভেক্টর দিয়ে করলেন দ্যাট মিন্স দিস ইজ ইউর প্রসেস ওয়ান দিস ইজ ইউর প্রসেস ওয়ান স্যার এটাও আর একটা প্রসেস হলো দিস ইজ ইউর প্রসেস টু একই অঙ্ককে আপনি দুভাবে সলভ করলেন একটা আপনি করলেন এটা ভেক্টর দিয়ে সুপার ইম্পোজ করলেন ফোর্স গুলোকে এটা ভেক্টর না দিয়ে ম্যাগনিচিউড দিয়ে সুপার ইম্পোজ করলেন ফোর্স গুলোকে ইটস মাই সাজেশন ইটস মাই সাজেশন আবার বলছি অ্যাডপ্ট দিস প্রসেস 
it is less less time consuming এখন বুঝতে পারছ না কিন্তু চারটে পাঁচটা ফোর্স থাকবে তখন তুমি রিয়েলাইজ করবে তিনটে ফোর্সে হয়তো মনে হচ্ছে যে স্যার এটা অনেক এটা তো এমন কিছু আছে এটাও তো যা টাইম লাগলো এটা তো টাইম লাগলো বিকজ ইউ আর হ্যান্ডলিং উইথ থ্রি ফোর্সেস না যখন পাঁচটা ছটা ফোর্স এসে যাবে না তখন মাথা তালগোল পাকি যাবে কারণ তোমার অজস্র রেজাল্টেন্ট বেরোতে থাকবে সেই রেজাল্টেন্ট গুলোর আবার কম্পোনেন্ট নিতে হবে কারণ তোমাকে এক ডাইরেকশনে আনতে হবে মানে একটা হরাইজেন্টাল লাইনে আনতে হবে সব কটা ফোর্স এর কম্পোনেন্ট গুলোকে তারপরে তুমি প্লাস মাইনাস এ করতে পারবে সো অনেক ক্ষেত্রে দেখবে এই প্রসেসটা অনেক কুইক অঙ্ক নামিয়ে দিতে পারে কারণ ওরা এমন ভাবে দেয় তুমি যেই ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশনে প্রবলেমটাকে সলভ করবে প্রত্যেকটা জিনিস খুব কুইক কেটে যাবে যে ক্যাপ অ্যান্ড আই ক্যাপের কম্পোনেন্ট গুলো খুব কুইক কেটে যায় এটা একটা অ্যাডভান্টেজ তো এনিওয়ে এটা গেল একটা সেকেন্ড কোয়েশ্চেন বলছে হোয়াট ইজ দা ফোর্স অফ দা মাস ইফ এম ইফ এই পি পয়েন্ট এর মাসটাকে যদি কোয়াড্রুপলেট করা হয় দ্যাট মিন্স পি পয়েন্টে আছে কত এখানে স্যার এখানে বেসিক্যালি যে মাসটা আছে সেটা হচ্ছে টু এম এখানে টু এম মাস আছে ওটাকে কোয়াড্রুপলেট করতে হবে দ্যাট মিন্স ওই পার্টিকুলার মাসটা ওটা থাকলে চলবে না মানে ওটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে তার মানে এইট এম করতে হবে কোয়াড্রুপলেট মানেই তো ব্যাপারটা ওই রকমই দাঁড়াচ্ছে এইট এম করে দিতে হবে মানে টু এমটা এইট এম হয়ে যাবে তো এইট এম ইন্টু এম এই পোর্শনের ফোর্সটা থাকবে কারণ এবার খেয়াল করে দেখো তুমি এইটা আর এইটার জানো তার রেজাল্টেন্টও জানো তুমি এটা করেও আগে এটাতে কোনো চেঞ্জ হয়নি তার মানে এখানে তাড়াতাড়ি করার জন্য স্যার এই যে পার্টিকুলার ফোর্সটা আছে এইটা স্যার এটাই খালি চেঞ্জ হবে বাকিটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না এটাই খালি চেঞ্জ হবে কারণ আপনার মাসটা পি পয়েন্টে আপনি বাড়িয়েছেন তাহলে এই ফোর্সটা এখন দু নম্বরের অঙ্কটা স্যার এই যে ফোর্সটা মানে এফ অফ জিপি যেটা হবে সেই এফ অফ জিপিটা হবে জি ইন্টু এইট এম ইন্টু এম বাই ওয়ান স্কোয়ার घिजिबिजी लिखे दीची This coming down to g into 2m into m by 1 square. So, it is minus school. Look, what is it? It is going to be g into 6m square divided by 1 square. It is going to be that you are actually net. So, it is our GP league. No, it is league of net. So, basically, now the net force is this. So, you have net force. Pay gale 6m square this. Way. এবং এটা কি লিখবে কোন দিকে তোমাকে এটা ভেক্টর লিখছো কারণ এই অ্যাডিশনটা তুমি ভেক্টরে করেছো তো তোমাকে এটা লিখতে হবে যে ক্যাপ তুমি যদি এটা যে ক্যাপ না লেখো এবং ওপরে অ্যারোটা না দাও তাহলে কিন্তু তোমার সাম ভুল হয়ে গেল তাহলে তোমার সাম ঠিক হলো না কারণ তুমি এটা ভেক্টর ফর্মে এই সাবট্রাকশন অ্যাডিশন গুলো করেছো খালি তুমি ফার্স্ট এর এই জিপি ফোর্স এ যে ফোর্সটা ছিল কারণ তোমাকে এখানে বলে দেওয়া হয়েছিল ইন দিস পার্টিকুলার প্রবলেম যে পি পয়েন্টে যে মাসটা আছে সেটাকে কোয়াড্রুপলেট করা হয়েছে মানে ফোর টাইমস করেছে তো পি পয়েন্টে কত ছিল টু এম ছিল সেটাকে ফোর টাইমস করেছে মানে এইট এম তাহলে আমার শুধু ফোর্স অ্যালং পি কিউ এটাই চেঞ্জ হবে বাকিগুলো কিছু চেঞ্জ হবে না সো আমার এই পার্টিকুলার ফোর্সটা যেটা জিপি থেকে এসছে এই ফোর্সটাই খালি চেঞ্জ হবে সো এই ফোর্সটা কত হবে না স্যার জি ইন্টু এইট এম ইন্টু এম বাই ওয়ান স্কোয়ার এটা হচ্ছে বেস্ট বাকি এই দুটো ফোর্স এর কোনো চেঞ্জ হবে না মানে এটা এটা যা ছিল তাই থাকবে আমি মাইনাস করে দিলাম তো আই এম গোয়িং টু গেট দিস দিস ওয়ান তো আমার এইটা এসে গেল সো এই জিনিসটা আমার এসে গেল তো এটা হচ্ছে আমার নেট ফোর্স বেরিয়ে গেল ইন দা ফর্ম অফ ভেক্টার এবার যদি এটাকে বলে ইন দা ফর্ম অফ দিস তাহলে তো ওটা মড নিয়ে নেবে তাহলে যে ভ্যালুটা হয় সেটা সো এইভাবে আমরা নর্মালি এটা করে থাকি এই হচ্ছে আমাদের করার প্রসেস গ্র্যাভিটেশন এবার হ্যাঁ এবার যেটা নর্মালি আর একটা প্রবলেম আমরা দেখব সেই প্রবলেমটা আমরা দেখব যে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি হয় এবার আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ব্যাপারটা কি সেটা বুঝতে পারলাম যে ফোর্স মানে হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বলতে তুমি অ্যাকচুয়ালি বলছো ফোর্স ডিউ টু গ্র্যাভিটি মানে একটা সেটা আর্থের সারফেস এর উপর কোন অবজেক্ট রাখলে সেটা যেমন হতে পারে যে কোনো হেভেলদি অবজেক্ট একে অন্যকে অ্যাট্রাক্ট করবে 
এবং সেই অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স এর नेचरটা হচ্ছে ওদের দুটো মাসের প্রোডাক্টের সাথে डायरेक्टली প্রপোর্শনাল আর ওদের সেন্টার অফ মাসের মধ্যে যে ডিসটেন্সটা আছে তার স্কয়ার এর ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল এখন এই কনসেপ্টটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এর কনসেপ্ট কিন্তু এর বাদ দিয়েও স্যার আরেকটা কনসেপ্ট হয় সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড সো দ্যাট কনসেপ্ট ইজ গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড এটা একটা কনসেপ্ট मासोर्स मास এবার আপনি কি করছেন ইনফিনিটি থেকে ধরা যাক ইনফিনিটি থেকে আপনি একটা মাসকে ক্যারি করে আনছেন এই মাসটা হচ্ছে একটা ইউনিট মাস সো ইউ কনসিডার দিস অ্যাজ এ ইউনিট মাস আপনি কি করছেন স্যার ইনফিনিটি থেকে আমি একটা ইউনিট মাসকে সোর্স মাস যেটা আছে সাপোজ এর মাস এন তার দিকে ক্যারি করে আনছি তো আমি যখন ইনফিনিটি থেকে ক্যারি করে আনছি তো তখনই কি গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড কাজ করবে ডেফিনেটলি করবে না তো একটা সার্টেন ডিস্টেন্স আনার পর যখন কিনা সেন্টার থেকে ধরা যাক একটা সার্টেন ডিস্টেন্স আর এসে গেছে আমার ধরা যাক মাসটা এই পর্যন্ত এসে গেছে তারপরে মাসটা কোথায় থেকে আনা হচ্ছিল ইনফিনিটি থেকে কোথায় আনা হয়েছে ধরা যাক আমি এ পয়েন্ট পর্যন্ত নিয়ে চলে এসছি আর এটা হচ্ছে আমার সেন্টারও দ্যাট মিনস এই মাসটা মানে ক্যাপিটাল মাস্টার চার ধারে একটা সার্কেল করে একটা ফিল্ড কাজ করছে অর্থাৎ এই মাসটাকে যদি আপনি ইনফিনিটি থেকে ইউনিট মাসটাকে এট এ ডিস্টেন্স আর ফ্রম দিস পার্টিকুলার সোর্স মাস নিয়ে আসেন দেন ইউ উইল সি দিস অ্যাট্রাকশন প্রসেস উইল বিগিন আই রিপিট দিস স্টেটমেন্ট স্যার ইউ আর ক্যারিং অ্যান ইউনিট মাস ফ্রম হোয়ার ইউ আর ক্যারিং স্যার আই এম ক্যারিং ফ্রম ইনফিনিটি Towards whom I am carrying? I am carrying towards a mass, jeta ke amra bolchi source mass. Jar master chhe capital hai. Now after carrying for a while, I'll see this mass will get automatically attracted towards this capital mass that is M. That means there must be sir a significance of distance, a distance director role as. কারণ আপনি যখন ফার্স্টে ক্যারি করে আনছিলেন তখন ওই ডিস্টেন্সটা রোল প্লে করছিল না বাট আপনি যখন একটা সার্টেন ডিস্টেন্স ক্যারি করে এনে এই ফিল্ড কাকে বলবো স্যার যে ফিল্ডের মধ্যে এই বড় মাসটা মানে সোর্স মাসটা ইউনিক মাসটাকে কানেক্ট করবে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স সো এই বড় মাসটা যখন ছোট মাসটাকে কানেক্ট করছে উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যাট্রাকশন মানে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সটা কাজ করছে এবং ছোট ইউনিক মাসটাও সেই সঙ্গে অ্যাট্রাকশন স্টার্ট করছে এটা কোথা থেকে হচ্ছে স্যার সবসময় হচ্ছে না তো আনতে আনতে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স পর্যন্ত আনার পর যখন আর ডিস্টেন্স এসে গেছে সেইখান থেকে এটা স্টার্ট হচ্ছে সো বেসিক্যালি আপনি যে ফর্মুলাটা এতক্ষণ লিখছিলেন আপনি লিখছিলেন জি ইন্টু এম ওয়ান ইন্টু এম টু ধরা যাক এটা এম ওয়ান এর জায়গায় আমি এম লিখলাম এই ইউনিট মাসটা আপনি ওয়ান লিখলেন আর ডিভাইডেড বাই আপনি লিখলেন আর স্কোয়ার সো এই আর স্কোয়ারটা হচ্ছে সেই ডিস্টেন্স যেখানে আপনার অ্যাকচুয়ালি দ্য গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন প্রসেস উইল বিগিন সো ওয়েন এভার ইউ আর ক্যারিং এ পার্টিকুলার ইউনিট মাস ফ্রম ইনফিনিটি টুয়ার্ডস এ সোর্স মাস নাও আফটার এ সার্টেন ডিস্টেন্স কভারিং ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট দ্য অ্যাকচুয়াল দ্য গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন প্রসেস বিটুইন দ্য টু মাস উইল স্টার্ট so that particular distance ni that means there is a field not force mind it tumi bolbe eta to tale force holo na ekhane ami unit mass niichi abar bolchi ei mass ta unit mass etar kono mass ni actually unit mass so this ei jinish ta ke ei je force ta tokhon develop actually eta ke bola hoy ei jinish ta ki bola hoy gravitational field of this mass on this mane ei mass tar gravitational field koto seta ke amra ডিলেট করি বা ডিরেক্ট করি উইথ দ্য হেল্প অফ দিস এইভাবে আমরা বলি দ্যাট ইজ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড অফ দিস পার্টিকুলার মাস এইভাবে আমরা জিনিসটাকে হাইলাইট করি যে কিভাবে তুমি একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডটাকে বার করছ এবার এটা ইন্টিগ্রেশন দিয়ে করা যায় করা যায় না তা কিন্তু আমরা এখনই ইন্টিগ্রেশন অ্যাপ্লাই করছি তাহলে আর টু কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেন্সিয়ালটা কি 
স্যার গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল ফান্ডাটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ক ডান বেসিক্যালি ইট ইজ এ কাইন্ড অফ ওয়ার্ক ডান স্যার এই ওয়ার্ক ডানটা কিভাবে হয় না এই ওয়ার্ক ডানটা পেতে গেলে আমাকে যেটা করতে হবে যে আমি আগেই বলছি এখন আমি ইন্টিগ্রেশন ছাড়া দেখাচ্ছি তারপর আমি ইন্টিগ্রেশন আসব স্যার এটা হচ্ছে এই যে এফ যেটা আছে তার সাথে যদি আপনি একটা ডিস্টেন্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন ধরুন আপনি ডি আর দিয়ে মাল্টিপ্লাই তাহলে এটা আপনি ইন্টিগ্রেট করলে কি পাবেন ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ডাব্লু মানে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট মানে ডাব্লু পাবে তো এখানেও আপনার এই যেটা ছিল এইটা তো আপনার অ্যাকচুয়ালি মানে ফোর্স এর কাজ করছিল ইউনিট মাস সেটা আলাদা কথা বাট অ্যাকচুয়ালি তো ইটস অ্যাকশন অফ ফোর্স তো এখানে যদি আপনি আর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন সো ইন দ্যাট কেস এটা এটা কেটে গেলে আই উইল গেট এ দিস মান এবং এটা নেগেটিভ হয় কেন নেগেটিভ হয় সেটাও বলছি এটা ইন্টিগ্রেশন করলে তুমি বুঝতে পারবে এটা কেন নেগেটিভ হয় এই জিনিসটাকে আমরা বলে থাকি গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল সো দিস উই ইউজ টু সে দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এটার নামই হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল তার মানে স্যার গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল কথাটার মানে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল যেমনি আমরা পড়েছিলাম স্যার এখানেও ব্যাপারটা তাই দেখছি সত্যি তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই সত্যি ব্যাপারটা তাই তোমরা যখন কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি পড়েছিলে তোমরা এরকম লিখতে না ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ইজ ইকাল টু আই ইন টু আর এটা লিখতে না লিখতে না লিখতে তো একবার জিজ্ঞাসা করেছে এইটা তোমরা জানতে এটাকে বলে দুটো পয়েন্টের মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স এটা হচ্ছে কারেন্ট যতটা পাস করছে আর আরটা হচ্ছে রেজিস্টেন্স তুমি যদি একটু খেয়াল করে দেখো এই যে ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু এইটা বেসিক্যালি কিন্তু যখন তোমরা সেলের ইএমএফ নিয়ে কাজ করেছো ইএমএফ অফ এ সেল কারেন্ট ইলেকট্রিসিটিতে পড়েছো ইএমএফ মানে কি দুটো প্লেটের মধ্যে যে পোটেন্সিয়াল মানে পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্লেটের মধ্যে যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স দ্যাট ইজ দা ইএমএফ অফ দ্য সেল माइनस গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল হবে এন্ড দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ ওয়ার্ক দা এবার আমি দেখব যে এটা যে এটা মাইনাস কেন হয় তার কারণ স্যার আপনার যেদিকে ফোর্স কাজ করছে ডিসপ্লেসমেন্টটা তার অপোজিট ডাইরেকশন মানে আপনি যদি এই সাইডে দেখুন ডিসটেন্স তো আপনার কমে যাচ্ছে তার মানে আপনার যদি এই ডাইরেকশনে ফোর্স থাকে আপনার ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ফোর্সটা অপোজিট দিকে কাজ করে তো দুটো অপোজ মানে আপনার এখানে কি হচ্ছে ও টানছে তো আপনার ডিসটেন্স আর আস্তে আস্তে কমে আসছে ডিসপ্লেসমেন্ট ग्रेविटेशनल फिल्ड जिन ग्रेविटेशनल पोटेंसियल कि बोझा गल बोझा गल रकम जिन मानी हर से ग्रेविटेशनल फिल्ड और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी যখন আমরা এরকম জিনিসটাকে নিয়ে কাজ করছি তার মানে বুঝতে হবে এটা গ্র্যাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল তো এই দুটো টার্ম আমাদের গোলালে চলবে না এই দুটো টার্ম আমাদের কাজে লাগবে এবার আমরা দেখব একটা প্রবলেমস নিয়ে যে কিভাবে আমরা এটাকে বোঝার চেষ্টা করব কিরকম আচ্ছা ধরো এরকম বলেছে যে দুটো বডিস আছে কোয়েশন নাম্বার দিয়েছে টু বডিস there are two bodies a and b these are having mane jeta amra porlam shiklam shetar upor ekta problem kore ni tale amader concept ekta clear hoye jabe which is two bodies a and b having masses this masses is m and 3m thik ache and they have kept and have kept at a distance at a certain distance dure rakha ache she distance ta hocche 2.73 meter apart to ami dhore nichi 2.73 meter apart e dutu body rakha ache ektar mass hocche m ar ektar mass hocche 3m ebar bolche a small particle a small particle this has been given a small particle of mass m small m is placed 
a small particle of mass m is placed so that so that so that the net gravitational force is zero net gravitational force becomes zero so net gravitational force becomes zero it is zero here what is the distance of this particular mass? What is the distance from body? What is the distance from body? What is the distance from body A? From body A. What is the distance of the mass? We master key distance of A from body A. Therefore, I have to say that mass is a particular mass M. So this mass is m, this mass is 3m, and they are basically apart from a distance at a certain distance a join karachi, she distance to 2.73 meter apart. So I mean the erocom jagata act a mass raki. For example, if I kept a very small mass over here, a jagata act a mass raklam jetter mass. So a distance take a dollam x. so that is basically the force between m and small m and that will be equal to the force between 3m and small m by this will be 2.73 minus x r whole square so age master pacho that is between 3m and small m tale dekho khyal kore dekho jinish ta ki ghorche sir eta hocche ei dutor moddhekar mass mane force of attraction it is a due to force of attraction between the capital M and small m. Now the question is why you have equated because it is mentioned in this particular case. Then net gravitational force becomes zero. Sir, a kotha da ekhane mention chilo. Net gravitational force becomes zero. Sir, a particular problem ek into a jinishta bole devas. We can assume that the force is equal to the force of 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 force of the force of the force of the the force of 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 the I mean, automatically direction to change but magnitude is remain same. magnitude is represent Koti Pari. Ever Hegel Arkono Bapana, it is Shadeta Ketega, MM Ketega, GG Ketega, three Thaklo. So you can write down three X square is equal to two point seven three minus X whole square. So this is the way we can write down these things. Ever eta kora juno j and a jinishta dorka, I'm not normally keep bully, it look for our easiest way. When a J process a collator should be the only gate on a public put the JP. Sir, it a calculation to cook tough. Actually, calculation to tough nine. The market hot the waiter calculation to corral process to kitch watch. Sir, process to chess are eight a key of me age two point seven three a cheta is equal to Y say Dore. Tadi up the easy way. When it a cap the Doron X square by Y minus X whole square and that come down to one by three. That means it comes down to Kotos. You can have three at three taken Ami Dilan, Y minus X whole square chill. So it are three X square a shagach. So Erocom at a form is shaver a particular form take Amra Eromabo Liktavari three into Y minus X whole square, and that is equal to one by X square. So, I mean, if you have a form, you can see that 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 you can see that
তাহলে y minus x is equal to যে distance টা হবে সেটা আপনার হবে root 3 into x এইটা হবে তো x টাকে আপনি এই সাইডে আনলেন তো naturally আপনার হওয়া উচিত plus minus root 3 into x plus x তো স্যার এখান থেকে যদি আপনি x টাকে common নেন তাহলে ultimately it coming down to plus minus root 3 plus 1 মানে লজিকটা কি যে আপনি যে এখানে প্লাস মাইনাস হয় তো আপনি হট করে প্লাসটাই নিলেন কেন মাইনাসটা কেন নিলেন না কারণ দেখো টোটাল ডিসটেন্স তো নেগেটিভ হতে পারে না মানে আপনার এই পুরো ডিসটেন্সটা ওয়াই এর ভ্যালুটা ক্যান নট বি নেগেটিভ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে এই যে ওয়াই এর ভ্যালুটা এটা স্যার নেগেটিভ কখনো হতে পারে না আপনি যদি নেগেটিভ সাইনটা নেন তাহলে তো আপনার পুরো জিনিসটা এটা এরকম দাঁড়িয়ে যাবে মাইনাস রুট থ্রি প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স আপনি যদি নেগেটিভ সাইনটা নেন তবে গা তো মাইনাস রুট থ্রি ওয়ানে এটা তো পুরোটাই লেস দেন জিরো হয়ে যাবে স্যার এটা তো পসিবলই না এটা কি করে সম্ভব কারণ আপনার ডিসটেন্স তো নেগেটিভ হতেই পারে না এখানে তো ডিসটেন্স যেটা দেখাচ্ছে এই পার্টিকুলার পোর্শনে নেগেটিভ তো কিছু হচ্ছে না ডিসটেন্সটা তো পজিটিভই হবে সো দ্যাটস হাই উই ইউজ টু কনসিডার দিস থিংস এবার তোমার এক্স বার করতে বলেছে এবার একটুখানি ক্যালকুলেশন জাস্ট আছে এখানে টু বসাবে আর এখানে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু দেখে ঘাবড়ে যায় তোমাকে যদি এই ফার্স্টে ওয়াইটা না ধরে শেখানো তো কারণ তোমার মাথায় ওটা আসেন তুমি হচ্ছে এখান থেকে কি করে বার করব এটা তো ফ্যাক্টার করতে হবে ভাঙতে পারছি না স্যার এত কিছু করতে গেলে স্যার আমার সে বছর নিট হবে না কারণ আমাকে তো ট্রিক্স গুলো অ্যাপ্লাই করতে জানতে হবে যে কি করে এই প্রবলেম গুলোকে থার্টি সেকেন্ডস এর মধ্যে নামাচ্ছে তার মানে নিশ্চয়ই কিছু ট্রিক্স আছে চট করে তোমাকে এটা মাথায় আসতে হবে যে স্যার এইটাম ভাবে অঙ্কটা হয়তো করা যাবে কিন্তু ইট উইল টেক ফাইভ সিক্স মিনিটস টাইম তো ইটস আওয়ার আউট অফ দ্য গেম আমার গেম হাত থেকে বেরিয়ে যাবে স্যার এখানে আমাকে কিছু ধরে নিতে হবে চট করে ওয়াই মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার থ্রি এক্স এস করে ওখান থেকে আমাকে চট করে এই জিনিসটা বার করে নিতে হবে তারপরে কম্পোনেন্ট ও ডিভিডেন্ট ও যেটা তোমরা আইসিসি বোর্ডে প্রচুর ইউজ করেছো রেশো অ্যানালিসিস কম্পোনেন্ট ও ডিভিডেন্ট ও টেকনিক দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ অর ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি পুট দ্য ভ্যালু অফ রুট থ্রি দ্যাট ইজ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু ইফ ইউ অ্যাড প্লাস ওয়ান সো ইট কাম ডাউন টু টু ইজিলি কেটে যাবে সো ইউল গেট দ্য ভ্যালু অফ এক্স নাও সি এই পার্টিকুলার পোর্শনে এসে তোমার মনেই হচ্ছিল না যে অঙ্কটা এখানে এক দু স্টেপে তিন স্টেপের মধ্যে অঙ্কটা এখান থেকে এইটুকু যেতে তোমার ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি সেকেন্ডস লাগবে কিন্তু এটাকে তুমি যদি মিডিল টার্ম ফ্যাক্টারে ব্রেক করে করতে যাও সো ইউ আর ইনভাইটিং ইউর ওন প্রবলেমস অ্যান্ড ইউ উইল বি একদম কমপ্লিটলি ফ্ল্যাশ আউট মানে ওয়াশ আউট হয়ে যাবে তো সিজি পঙ্ক অনেক সময় যে বলে না যে স্যার প্রচুর বড় ক্যালকুলেশন পেপার খুব আরে ভাই ক্যালকুলেটিভ পেপার না তুমি ক্যালকুলেশন এর ট্রিক্স টা জানো না কি করে ওটাকে ইজি করতে হয় যদি সত্যি তাই হতো তাহলে একশো আশিতে এক ঘন্টা একশো আশি তুলছে কি করে এটা তো ফ্যাক্ট তুলছে তাহলে তারা কি করে তুলছে তারা কি খুব তাড়াতাড়ি মেন্টালি ক্যালকুলেট করছে না দে নো হান্ড্রেড থাউজেন্ড অফ ট্রিক্স ওগুলো তোমাকে প্র্যাকটিস করানো আমরা সব করিয়ে দেবো প্র্যাকটিস করিয়ে করিয়ে করে এবার ওগুলো তোমায় করে করে ওই ট্রিক্স গুলো আয়ত্ত করতে মোর ইউ অ্যাপ্লাই দা ট্রিক্স তোমার দেখবে ব্রেন শার্প হতে থাকবে তুমি অঙ্ক একটু এগোনোর পরে তুমি ধরতে পারবে এখানে এভাবে এগোলে হবে না এটা এইভাবে ধরতে হবে তাহলে আমি এটা সলভ করতে পারবো আচ্ছা এবার আর একটা যেটা প্রবলেম দেখাচ্ছি সিমিলার গ্র্যাভিটেশন ফিল্ড ইন্টেন্সিটি দিয়ে এইবার দেখো এইটাই ইন্টিগ্রেশন করে কি করে এই ধরনের অঙ্ক করতে হয় এবার তুমি আগের অঙ্কটা তুমি বুঝতে পারছো হ্যাঁ স্যার এটা নর্মাল ওয়েতে করলে হয়ে যাবে এবার দেখো অঙ্কটা বলছে এ পার্টিকেল দিস ইজ এ পার্টিকেল অফ মাস এম ইজ প্লেসড ইজ প্লেসড এটাকে প্লেস করা হয়েছে অ্যাট এ ডিস্টেন্স দিস ইজ প্লেসড অ্যাট এ ডিস্টেন্স অ্যাট এ ডিস্টেন্স ডি অ্যাট এ ডিস্টেন্স ডি from one end of a uniform rod one end of a uniform rod with length l tomake boleche rod ta length l ache em boleche and mass m 
and mass m as shown in the figure i'm from the figure that i gave you as shown in figure now we find the magnitude find the magnitude of find the magnitude of jeta bar korte boleche find the magnitude of gravitational force so i've been asked to find out the magnitude of gravitational force on the particle on the particle on the particle due to the rod due to the rod eta onko diyeche ebar dekha jak ora ekta basically jeta bolche ekta rod ke niyeche sei rod ta dhora jak erom type er ekta rod ache so this is a kind of rod which we can consider over here ebar ekhane ki korte boleche স্যার যদি এটাকে খেয়াল করে দেখেন এই রডটা সাপোজ আমি একটা লেংথ ধরছি এবি দিস এবি ইজ ইকাল টু এল ইট ইস গেভেন আর এটার মাস হচ্ছে এম দ্যাট ইজ অলসো গেভেন তাহলে আমি এখান থেকে এই লেংথটা এল ধরতে পারি সো দিস ইজ গেভেন অ্যান্ড মাস অফ দ্য রড এম হচ্ছে মাস সো দ্যাট ইজ অলসো গেভেন সো দিস আর দ্য ইনফরমেশন দে হ্যাভ গেভেন what they have mentioned a particular particle of mass small m ekhane bole diyeche at a distance d from one end of the rod mane ekhane bhalo kore khyal kore dekho this is categorically mentioned d from one end of the rod distance d from one end of the rod that means suppose ami ekhane ei je mass of the particle ta ache eta ami ekhane rakhna so this mass is m তো এখান থেকে এই যে ডিস্টেন্সটা দিস ডিস্টেন্স ইস ডি এইবারই হচ্ছে কোয়েশ্চেন স্যার অঙ্কটা দেখে কি করে বুঝবো কোথায় ইন্টিগ্রেট করতে হবে কোথায় ডিফারেন্ট মানে এটা বুঝবোটা কি করে স্যার একটা আমি তোমাদের এই কায়দাটা শিখিয়ে দিচ্ছি অঙ্ক দেখেই তুমি বুঝতে পারবে তুমি দেখো এই যে মাস অব দ্য এল বলেছে তো এই মাসটা কোথায় কনসেন্ট্রেটেড সে ব্যাপারে কিছু বলেন फिल्डिटेशनल डिस्ट्रीब्यूट आज इनफरमेशन खाली रडटार इंटीग्रेट करते इंटीग्रेशन एप्लाई कर 
এই জিনিসটা একটু চাপের জিনিস কিন্তু এটা 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 করে 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 রক্ত করতে হবে যে একটা প্রবলেমস কি আমি ইন্টিগ্রেশন ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ঢোকাবো কি মানে হাউ টু অ্যাপ্লাই ক্যালকুলাস ইন ফিজিক্স প্রবলেম গোদা বাংলায় বললে এটাই বোঝায় একটা প্রবলেম দিয়েছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করব হিয়ার আই হ্যাভ টু ইউজ ক্যালকুলাস এন্ড দেন হাউ টু অ্যাপ্লাই ক্যালকুলাস ইন দিস প্রবলেম ওটা তোমায় করে করে প্র্যাকটিস করে করে অ্যাডাপ্ট করতে হবে কারণ ওটাই কিন্তু ক্রাক্স এবার এই যে এইটা আপনি কেন ধরলেন বিকজ দিস লেন্থ ইজ উই আর কনসিডারিং অ্যাজ ডিএল মানে আমি এইটুকু লেন্থকে আমি ডিএল ধরছি মানে ডিএল বা ডিএক্স একটা কিছু ধরছি মানে এইটুকু লেন্থ তাহলে এই যে পোরশনটা লেন্থটাকে ইয়েলো পোরশন তো এই ইয়েলো পোরশন যেটা ধরা হয়েছে সেই ইয়েলো পোরশনের যে মাসটা হবে সেই মাসটা হচ্ছে স্যার তাহলে ডিএম তাহলে আমি লিখতে পারি ডিএম ইজ ইকাল টু দেখো ইউনিটারি মেথড আমি লিখছিলাম এল লেন্থ এর জন্য এম তাহলে 1 ইউনিট এর জন্য এম বাই এল তাহলে ডিএম এর জন্য কত হবে এম বাই এল এটা যদি ডিএক্স ডিসটেন্স হয় তাহলে ডিএক্স ডিসটেন্স এর জন্য এটাই হচ্ছে ডিএম আমি আবার দেখাচ্ছি এল লেন্থ এর জন্য মাস হচ্ছে এম 1 এর জন্য মাস কত এম বাই এল তাহলে ডিএক্স ডিসটেন্স এর জন্য মাস কত হবে স্যার এম বাই এল ইনটু ডিএক্স लजिक कारण अपनारोर्सन मास हम से लिखे शिफ्ट कर So once you will shift this value, it comes down to g m by r square. But d m value got to be m by l into d x. Are it a hobby d f? Eva, you me integrate kor. Now you integrate because a maneta ki sir. Protecta jinish ke bojha chesta kor. Sir, aje d f ta likhe chen. A d f mane to khub small amount er force hai to. To ita a master di chhiki. Ha a master. Acha ita kothai di chhe sir. क्या कम <laughs> एरियाटार मध्य तो मासटारीमारेशन जो करब एखे जमन जिरो थे एफ टन मैं लोअर लिमिट एंड अपार लिमिट अब दिग्रेशन जिरो लोअर लिमिट एफ टाइपार लिमिट ठीक से ही भाव एखने करार समय जिन डी थे एल प्लस डी ते क्यों डी थे फार्ष्ट 
তার আগে কোন মাস নেই আপনার এন্টার রড এর মাসটা স্টার্ট হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে তাহলে আপনার লোয়ার লিমিট হবে এই পয়েন্টের উপর বেস করে আর ম্যাক্সিমাম কতটা ডিসটেন্সে এর ইম্প্যাক্ট পড়বে ফোর্সেস স্যার এই পর্যন্ত সেটা কত এইটুকু ডিসটেন্স এল আর এইটুকু ডিসটেন্স ডি তাহলে ডি প্লাস এল এতটা ডিসটেন্সে পড়তে পারে সেটাই আমরা লিখেছি ডি প্লাস এল প্লাস ডি মানে এখানে ডি লিখলাম এখানে এল প্লাস ডি লিখলাম এইটাই হচ্ছে করাস টাইম এবার বাকিটা আর খুব একটা চাপ হবে না এই যে আর স্কোয়ার লিখেছি স্যার এক কাজ করা যাক এটাকে আমরা এক্স এর স্কোয়ার করে দিই কারণ আমরা এটা যেহেতু এক্স ধরেছি তাহলে এটাকে আমরা এক্স ধরে নিই তাহলে মানে বুঝতে সুবিধা হয় তো এখানে জি ইন্টু ক্যাপিটাল ইন্টু স্মল এম কমন নিয়ে নাও এল কমন নিয়ে নাও সো এটা হয়ে যাবে ডি টু এল প্লাস ডি সো ইট কাম ডাউন টু ডি এক্স বাই এক্স এস এই তোমার অঙ্ক কমন নিটের অঙ্ক এরকম ছোট ছোট ইন্টিগ্রেশন দিয়ে অঙ্ক দেয় তো এফ এসে গেল এখানে জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ইন্টু স্মল এম বাই এল এসে গেল এখানে হয়ে গেল এক্স টু দি পার মাইনাস টু এটাকে তুমি ইন্টিগ্রেস করছো ডি থেকে ডি ইন্টু এল প্লাস ডি এবার এটা করলে এবার নর্মাল তোমরা অনেকেই ইন্টিগ্রেশন শিখেছো তো তাদের এটা মাইনাস টু প্লাস ওয়ান হবে এটা মাইনাস টু প্লাস ওয়ান হবে সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউন টু ডি আর এটা হয়ে যাবে এল প্লাস ডি তো এবার আমরা ভ্যালুটাকে বসিয়ে দিচ্ছি সো ভ্যালুটাকে বসিয়ে এটা মাইনাস সাইন এসে গেল মানে জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ইন্টু স্মল এম বাই এল আর এটা হয়ে গেল ওয়ান বাই এক্স তো ওয়ান বাই এক্স একটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই এল প্লাস ডি মাইনাস ওয়ান বাই ডি অর্থাৎ ফার্স্টে তোমার এল বাই ডি টা বসবে এক্স এর জায়গায় তারপরে ডি টা বসবে এক্স এর জায়গায় তার মানে তুমি এবার মাইনাস জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ইন্টু স্মল এম বাই ডি করলে এখানে ডি ইন্টু এল প্লাস ডি এখানে ডি এলো মাইনাস এল মাইনাস ডি তো ডি ডি কেটে গেল এখানে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস হয়ে গেল এল এল কেটে গেল সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউন টু জি ইন্টু স্মল এম ইন্টু ক্যাপিটাল এম ডি প্লাস এল প্লাস ডি সো দ্যাট বিকামস ইউর অ্যান্সার তো এইভাবে আমরা এই ধরনের প্রবলেমস গুলো করে থাকি অর্থাৎ হাউ টু অ্যাপ্লাই দ্য ইন্টিগ্রেশন জিনিসটাকে আমরা কিভাবে ওখানে অ্যাপ্লাই করছি সেইটা একটু জাস্ট বুঝে নেওয়া এটাই হচ্ছে বুঝে নেওয়ার বেসিক প্রসেস দেখে নাও এটা এটাতে কোনো ডাউট থাকলে বলো কারণ এইটা কিন্তু আমাদের শিখতে হবে কারণ গ্র্যাভিটেশনের প্রবলেম বা এখানে কারণ আমি ক্যালকুলাস না জেনে আমি ফিজিক্স এ খুব বেশি দূর এগোতে পারবো না আমাকে কেশ কিছু প্রবলেমে উই হ্যাভ টু ফেস ক্যালকুলাস তো প্রবলেমটা অন্য সাবজেক্ট বলতে পারি না ও আসবেই ক্যালকুলাস অ্যাভয়েড করে ফিজিক্স বের করা খুব টাফ देखे निकैप करना की जिन सर धरून एट आर्थ मासिकुलर पार्टिकल এবার আমি কি বলতে পারি একটা সোর্সার ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশন দিয়ে বলতেই পারি ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশন এটা ইউজ করতে পারি স্যার ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশন যখন ওয়েন এভার আই এম ইউজিং দ্যাট মিন্স আই এম সিং দিস থিংস দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ইন্টু স্মল এম বাই আর ই প্লাস এইচ এর স্কোয়ার এটা লেখা যায় এটা কি স্যার এটা হচ্ছে ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশনের জন্য কার ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশন কেন স্যার একে অন্যকে যে ফোর্স দিয়ে টানছে আমি যদি বলি এটা আর্থ আছে তো এটা রেডিয়াস অফ দা আর্থ তো ইট ইস দা মাস অফ দা আর্থ ইস ক্যাপিটাল এম সো ইউ ক্যান কনসিডার দিস ইজ বেসিক্যালি দা মাস অফ আর্থ এন্ড ইউ ক্যান কনসিডার দ্যাট আর ইজ বেসিক্যালি দা রেডিয়াস অফ আর্থ সো এটা দুটো দুটোকে দিয়ে টানছে সো ইউ ক্যান অবভিয়াসলি কনসিডার দিস ইজ ইউর পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান পাক্কা এবার স্যার আর একটা জিনিস এখানে মজার ব্যাপার আসবে এই পার্টিকুলার কেসে সেটা হচ্ছে যে এই যে এইটা এই পার্টিকেলটা সাপোজ আপনার এটা যদি আমার একটা স্যাটেলাইট হয় ফর এক্সাম্পল 
আমি কিছু ধরছিও না স্যাটেলাইট ধরছি না তাহলে এর তো একটা ওয়েট ক্যারি করবে নিচের দিকে ফর এক্সাম্পল এই দিকে তো একটা ফোর্স কাজ করবে তো আমার যদি এই সাইডে একটা ফোর্স ক্যারি করে সেটা যদি এফ হয় তাহলে একটা হচ্ছে ওয়েট অফ দিস মাস অলসো ওয়ার্ক অন দিস তো আমরা সেটাকে কিভাবে লিখতে পারি না সেটাকে স্যার লিখতে পারি বেসিক্যালি এফ ওয়ান সেটা হচ্ছে ওয়েট অফ দ্য মাস এম অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এম জি তো দ্যাট ইজ মাই ইকুয়েশন নাম্বার টু এবার এই দুটো ইকুয়েশন কে যদি আমি ইকুয়েট করি তাহলে আমার এসে যাবে এম জি ইজ ইকাল টু জি ইন্টু স্মল এম বাই আর ই প্লাস এইচ এস স্কোয়ার সো এবার এম এম কেটে দিলাম সো আলটিমেটলি উই আর ল্যান্ডিং ওভার হিয়ার এইখানে একটা ল্যান্ডিং ফিগার পাচ্ছি সো দ্যাট ল্যান্ডিং ফিগার ইজ দ্যাট ইজ জি সো উই ক্যান সে জি ইজ ইকাল টু জি ইন্টু এম বাই আর ই প্লাস এইচ এর হোল স্কোয়ার कम्पेयर कर তো এই যে তুমি যেটা দেখলে এটা বেসিক্যালি কোথায় পেলে এটা হচ্ছে ওই পয়েন্টে এবার যদি এটা তার মানে হচ্ছে এই যে ইকুয়েশনটা তুমি ড্র করলে মানে এই যে এই জিনিসটা লিখেছো এম জি ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু দিস এটা হচ্ছে অ্যাট এ ডিস্টেন্স অ্যাট এ ডিস্টেন্স এইচ ফ্রম দ্য সারফেস ফ্রম দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ আর তুমি যদি দেখো অন দ্য সারফেস So on the surface of the equation, the first equation will change. It will be f into g into m into small m by r e square. Because h is 0. What I am trying to say is that master is going to be 1. That means a is going to be b point. So this master is going to be b point. It means a is going to be on the surface of the earth. It is b point, it is a point. So on the surface means ami bolte jachi at b point so this would be the equation tokhon ei equation ta carry korbe tale ami ekhan theke f1 er je value ta so this f1 value is weight of the mass and that is for m tokhon eta hoye jabe mg tale eta ke jodi ami equate kori ebar sir eta ekta equation 3 number eta ekta equation 4 number tole mg is equal to it come down to g into capital m to small m by r square to mm kete dilam so we are landing with a figure with g into capital m by r square so now you see we have a two types of equations one equations we have got that is g dash eta hocche g dash mane jeta surface theke h height opore je gravitational force mane acceleration due to gravity jeta g dash ar eta hocche on the surface tar mane ei dutto acceleration kothay sir ekta acceleration hocche b point seta hocche ei ta स्कोर नीचे नाम R E by R E plus H by R E eta whole square. 
কারণ আমার কি করছি এখানে যে আর ইটা আছে সেটাকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে আর এইখানে যে জি টা ছিল সেটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে এখানে মাল্টিপ্লাই করছে জি টা দ্যাট মিন্স দিস জি ইস ক্রস মাল্টিপ্লাইড ওভার হিয়ার আর এই আর ইটাকে আমি নিচে নামিয়ে দিচ্ছি সো এটার সাথে এটা কেটে গেল সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউন টু জি ইন্টু ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এইচ বাই আর ই এইটার হোল স্কোয়ার আচ্ছা এবার একটু আমাদের আবার ম্যাথসে ঢুকতে হবে মানে প্যানেমিয়াল থিয়ার স্যার এটাকে আপনি যদি লেখেন তাহলে এখানে লিখতে হবে এইচ বাই আর ই হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জি ড্যাশ এবার আমি তোমাদের ফার্স্ট এর দিকে যখন ক্লাস নিই তখন একটা জিনিস শিখেছিলাম যে ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পর এন এইটাকে শর্টে যদি বলা যায় লেখো এক স্টেপে কারণ এটা একটা কনভার্জেন্স সিরিজ তাহলে এটাকে লেখা যায় ওয়ান এন এক্স তোমাকে যদি এটা থাকে ওয়ান মাইনাস এক্স হোল টু দি পর এন এটাকে শর্টকাটে লেখো তাহলে তুমি বলতে পারো এটা ওয়ান প্লাস এক্স এর জায়গায় তুমি লিখবে মাইনাস এক্স এখানে লিখবে এন সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউন টু ওয়ান মাইনাস এন এক্স তোমাকে যদি বলে ওয়ান মাইনাস এক্স হোল টু দি পর মাইনাস এন এটাকে লেখো তার শর্টকাট প্রসেসটা তুমি লিখবে ওয়ান মাইনাস এক্স ইন্টু মাইনাস এন সোজা কথা উপরে যেটা আছে সেটা দিয়ে তুমি এক্সটাকে মাল্টিপ্লাই করছো ইনক্লুসিভ সাইন সাইনটাকে কনসিডার করে তার মানে ইট কাম ডাউন টু এন এক্স তো এইভাবে জিনিসটা হয় তাহলে এই পার্টিকুলার প্রসেসে আমি যখন উপরে নিয়ে যাচ্ছি এটা মাইনাস সাইন হবে কোয়াইট ন্যাচার কারণ আমি এই জিনিসটাকে ওপরে তুলেছি বিকজ কেন হবে দেখো ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার যদি থাকে তাহলে এটাকে লেখা যায় এক্স টু দি পার মাইনাস টু তাহলে আমার এখানে আছে ওয়ান প্লাস এইচ বাই আর ইর হোল স্কোয়ার এটাকে উপরে তুলে দিলাম ইট উইল বি ওয়ান প্লাস এইচ বাই আর ই হোল টু দি পার মাইনাস টু এটাই হবে তাহলে ঠিক এখানে এইচ বাই আর ই যেটা আছে সেটাকে তুমি ইমাজিন করো অ্যাজ এ এক্স এই হিসাবে এক্স হিসাবে ইমাজিন করো আর মাইনাস টু যেটা আছে সেটাকে তুমি ইমাজিন করো অ্যাজ এ এন তাহলে লজিক কি বলে স্যার লজিক বলে এটা হয়ে যাবে ওয়ান এইচ বাই আর ই যেমন ছিল সেরমই থাকবে কেন ওটা আমার এক্স এর কাজ করছে আর এখানে হয়ে যাবে একটা মাইনাস টু এই জিনিসটা আসবে সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউন টু জি ইন টু এটা হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস টু এইচ বাই আর সো দ্যাট ইজ দা ভ্যালু অফ জি ড্যাশ এটা থেকে কি পাওয়া গেল স্যার জি ড্যাশটা কি জানা আছে হ্যাঁ স্যার জানা আছে কি স্যার জি ড্যাশটা হচ্ছে সারফেস থেকে এইচ হাইট উপরে অ্যাকসেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি হোয়াট অ্যাবাউট জি তাহলে স্যার জিটা হচ্ছে এই ইয়োলো পোর্শনে মানে আর্থের সারফেস এর উপরে যে কোনো জায়গায় অ্যাকসেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি তার মানে বোঝা যাচ্ছে স্যার যত আপনি সারফেস থেকে উপরে উঠছেন আপনার জিটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে অবভিয়াসলি দিস এইচ হ্যাজ টু বি সিগনিফিকেন্ট এখন তুমি যদি বলো কই তাহলে তো আমার একতলায় যা অ্যাকসেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি আমার ওজন বাড়ির একতলায় যা আমি দশ তলায় উঠলাম আমার ওজন তো তাই থাকছে স্যার আমি তো সারফেস থেকে দশ তলা উপরে উঠে গেছে আমার জি কমে যাওয়া উচিত জি ড্যাশ হয়ে যাওয়া উচিত আপনি যেটা বলছেন তাহলে তো আমার ওজন কমে যাওয়া উচিত কিন্তু আমার তো ওজন একই থাকছে सार्फेस तब फंडार्ट कर टनल So now we will take into this action J moves inside the sun. So inside the earth. Concept of G. When G ta inside the earth ki hab. Obviously shed of the G hab in acceleration due to G means I'm able to see concept of acceleration due to gravity. So this we can say concept of acceleration due to gravity. এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে কি হয় না তোমার ধরো এটা আর্থ আছে সাপোজ দিস ইজ ইউর আর্থ 
এবার তুমি আর্থের ভিতর টানেল করে ভিতরে ঢুকেছো দ্যাট মিন্স তুমি ধরা যাক আর্থের ভিতরে চলে এসছো সো দ্যাট মিন্স ইউ ক্যান কনসিডার ইউ হ্যাভ এন্টার্ড ইনসাইড দ্য আর্থ ধরা যাক একটা রাফলি আমি ড্র করলাম তুমি আর্থের ভিতরে এখানে এসছো দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ দা এবার খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে স্যার এই যে ডিস্টেন্স টা দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু আমার বেসিক্যালি ডি ডিস্টেন্স আই হ্যাভ মুভড ইনসাইড দা আর্থ আপনি যদি এটাকে ও ধরেন এটাকে যদি আপনি এ ধরেন এটাকে যদি বি ধরেন আর এটাকে যদি সি ধরেন সো ইউ ক্যান সে ও সি ইজ বেসিক্যালি দা radius of earth so that is the radius of earth and that is equal to re that is the radius of earth actually so aj bo distance the bo distance is basically which you are getting that is basically re minus t arthat a to q distance ebar tomake keo bola acha sir এই যে পোর্শনটা দেখা যাচ্ছে মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস পার্টিকুলার পোর্শন এই জায়গাটা এই পুরো পোর্শনটা স্যার এই যে পোর্শনটা দেখা যাচ্ছে এই পার্টিকুলার পোর্শনটা আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন স্যার এটা হচ্ছে সারফেস অফ দা আর্থ অ্যান্ড দ্য সারফেস অফ দা আর্থ অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্রাভিটি হেয়ার দ্য গ্রাভিটি ইজ জি মানে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্রাভিটি ইজ জি বাট but if you just take a look over this particular portion ei portion ta jodi dekhen jeta surface inside it sir ei particular portion ta je surface ta apni dekhchen shekhane acceleration due to gravity is g dash hobi tai karon apni arther niche neme jacchen aste aste mane ekta tunnel kore arther bhitore aste aste dhukte start korechen ebar on the surface apnar je equation ta hobe on the surface mane at point e shekhane apnar force jeta apni ekta mass ke aste aste tene niye jacchen tale mass ta jokhon b te jayni mass ta a te tokhon apnar equation hobe g into m into small m by r e square ebar ei ta ke apni equate korchen kar sathe na weight er sathe that means m into g er sathe thik age jerom korechilo shetai korche So, mm ultimately this equation is coming g by r e square to apnar ei mass ta ke je enter mass ei mass of the earth ta ke ami likhte paren volume of the earth so this is the volume of the earth into density so earth er je volume ta ache seta apni likhlen 4 by 3 into r e cube seta ke apni rho is the density of earth tai diye multiply korben amra dhore nichhi rho e that is basically the density of earth so we are just simply multiply this things with this to ami eta likhte pari je tale ami likhte pari 4 by 3 pi into r e cube into rho e and that will give you ei khane total je jinish ta ashe that will give you the value of g so i will get the value of g this is my equation number 1 অর্থাৎ কিছু না আমি জাস্ট এই ক্যাপিটাল এম যেটা ছিল দ্যাট উই হ্যাভ কনসিডার দ্য এন্টার মাস অফ দা আর্থ সো দিস এন্টার মাস অফ দা আর্থ হ্যাভ রিপ্রেজেন্টেড ইন টার্মস অফ দা ভলিউম অফ দা আর্থ ইন টু ডেনসিটি ভলিউম ইন টু ডেনসিটি তো ভলিউম তো হবে 4 বাই 3 পাই আর ই কিউ তাকে ডেনসিটি অফ দা আর্থ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম সো আই উইল গেট টু সি দিস থিংস ওটা বসিয়ে দিলাম এবার যখন আমার পার্টিকেলটাকে স্যার আমি ডি ডিসটেন্স ইনসাইড দা আর্থ নিয়ে গেছি দ্যাট मींस व्हेन দা পার্টিকেল ইজ এট দা পয়েন্ট বি তো তখন তো আমার স্যার মাসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ তখন আমি কোন মাসটাকে কনসিডার করব সো আমি যদি বলে কেউ বি পয়েন্টে তোমার অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি কত মানে ইউ हैव ড্রন এ টানেল ইনসাইড দা সো डेफिनेटলি এট দা পয়েন্ট তুমি তখন বলবে যে এট দা পয়েন্ট বি so tomar je force ta be suppose f1 jodi hoy so it come down to say g into m dash into m divided by re minus d square 
कैनो आर ही मैनेज डिस्कवर बिकॉज़ आपने तो सो कौन सा सेंटर अपना सेम थक लो यू विल कंसीडर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस दैट मींस इट अ ओबी टक के कंसीडर कोर बे नॉट द ओ ए अपनी ओ बी डिस्टेंस टके यू आर गोइंग टू कंसीडर सो इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर दिस थिंग्स अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग सर एटा के अपनी इक्वेट कोर बे एम इनटू जी डैश कैनो जी डैश बिकॉज़ सर ए सरफेस ए जी येलो कलर जेटा देखा जाता है इटा होता है अपनी इनसाइड है जो दी अपने एक ट सर्कल बना Inside the Earth, so yellow color portion acceleration due to gravity is g dash. Can you see that comma? If a relation that kilo mbaa ja kono bhito re jai sir, a particular portion apnar m dash jeta sheta abe four by three pi into r e minus d whole cube. Kono apni hoy ash color is je circle mane je circle ta dekha ja chhe mane arthe je portion dash color is shader mass ta ke consider korchhe and that is definitely not the mass of the entire Earth. तो ओटा के अपनी मल्टीप्लाई कोर्चन विद द डेंसिटी ऑफ द रोई करन अपना डेंसिटी रिमेन सेम वेदर द वेदर इट इज इन द ब्लू पोर्शन वेदर इट इज इन द एश पोर्शन द डेंसिटी ऑफ द आर्ट विल नेवर गेट चेंज बट इफ यू लुक इनटू दिस द मास विल डिफर सो এখানে मासेर वैल्यूটা আপনি যদি বসিয়ে দেন সো হিয়ার কাম ডাউনস টু আর ই মাইনাস ডি দিস হোল স্কয়ার এন্ড হিয়ার ইট কাম ডাউনস টু 4 বাই 3 পাই ইনটু আর ই মাইনাস ডি দিস হোল কিউ ইনটু রোই and that will be multiplied by m into g dash to m to ekhane kete gechilo sir ekhane ekta m chilo so ei m ta m ta kete dilam ar ekhane etar sathe eta square ache eta kete dilam so ultimately the final figure which is coming down that is 4 by 3 pi into r e minus d into rho e that is equal to g dash so you will get to see this particular equation that is your equation number 2 थिंग আর নিচে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে g 4 by 3 pi r e minus d rho সো এটা রোই ইজ সো এবারে এটার সাথে এটা কেটে দাও এটার সাথে এটা কেটে দাও রোই এর সাথে রোই কেটে দাও সো আলটিমেটলি ইট কাম ডাউনস টু r e by r e minus d সো দ্যাট ইজ इक्वल टू এটা g ড্যাশ আছে এটা g আছে সো ইউ গেট এ ইকুয়েশন g ড্যাশ ইজ इक्वल टू r e minus d by r e g and ultimately it comes down to 1 minus d by r e into g etai hocche tomar tunnel e gele koto hoy mane tumi jokhon nicher dike jacche ebar keu jodi bole tumi jodi kokhono center of the earth e reach koro mane at the point o te tale what would be your weight to tumi bolbe mass can never be changed mass will remain same to ami dhore nichhi center ami gelam tale amar shekhane weight koto hobe m into g dash पहुंचे তাহলে এটা প্রুফই করে দেয়া যায় স্যার আর আর কেটে গেলে আলটিমেটলি ইট কাম ডাউনস টু এম জি ইনটু 1 মাইনাস 1 সো ইট উইল বিকাম এম জি ইনটু 0 দ্যাট ইকুয়াল টু 0 তার মানে তোমার বডিটা সেন্টারে নিয়ে গেলে ইউ উইল বিকাম ওয়েটলেস প্রুফ করো স্যার এটা ইজিলি প্রুফ করে দেয়া যায় এই টাইপের কোশ্চেন আছে যে তোমাকে তুমি একটা টানেল করে যাচ্ছ নিচে फेले तुम पढ़ते जिनिटारेट लेस बिकज योर जी बिकम जीरो 
you will be completely weightless at the center and the most surprising thing is your velocity will ultimately jokhon apni porchen you to center eta ekta shm kore eta pore ami shikhi debo so center your velocity would be maximum but your g will be zero তো অনেক সময় এরম ধরনের কোয়েশ্চেন পাজলিং কোয়েশ্চেন এরম সিচুয়েশন বলো যেখানে জিটা ম্যাক্সিমাম নয় জিটা জিরো কিন্তু ভেলোসিটি ইজ ম্যাক্সিমাম দিস ইজ এ ক্লাসিক এক্সাম্পল ইফ ইউ ড্র এ টানেল ফ্রম দ্য সারফেস অফ দা আর্থ ইনসাইড ইট অ্যান্ড গো টু দ্য অপোজিট এন্ড টানেলটা যদি অপোজিট এন্ডে গিয়ে শেষ হয়েছে তাহলে এই পয়েন্টে তোমার জি বেসিক্যালি জিরো মানে অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি জিরো সো ইউ বিকাম ওয়েটলেস বাট ইউর ভেলোসিটি ইজ ম্যাক্সিমাম এবার যখন আস্তে আস্তে আপনি এদিকে যাচ্ছেন আপনি তো পড়ছেন তাহলে ভেলোসিটি আবার বাড়ছে বাড়তে বাড়তে এই সরি কমছে কমতে কমতে এখানে অ্যাক্সেলারেশন বাড়ছে মানে এই পয়েন্টে গিয়ে ওর অ্যাক্সেলারেশন বিকাম ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড ভেলোসিটি বিকাম জিরো তাহলে কেউ যদি বলে এরকম একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আচ্ছা তোমাকে একটা আর্থ এরম দেয়া হয়েছে আর মাঝখান থেকে একটা টানেল ড্র করে দেওয়া হয়েছে So you are present over here, you are in the tunnel, you are in the tunnel, you are in the tunnel. So this side is India, and this side is the USA. So you are in the A point, India, B point, USA, whenever you will reach to the B point, USA, you will go to the tunnel, you will go to the tunnel. You will go to the tunnel, you will go to the tunnel, you will go to the tunnel, because you are in the sky, so what is the sky in the sky? মানে তুমি লজিক বলছে তুমি তার মানে মাটি থেকে আকাশে উপরে উঠে যাবে অটোমেটিক সেটা কখনো হবে না সবসময় মাথায় রাখবে সেন্টার পয়েন্টে তোমার জি ইজ জিরো ইউর ভেলোসিটি ইজ ম্যাক্স তো পোটেন্সিয়াল এনার্জি বেসিক্যালি সেই কারণে ওই পার্টিকুলার পয়েন্টে পোটেন্সিয়াল এনার্জি বেসিক্যালি কাইনেটিক এখানে ভেলোসিটি যেটা থাকে সেই ভেলোসিটি ইজ ম্যাক্স ঠিক সিমিলারলি এই পয়েন্টে যখন তুমি যাবে তখন তোমার ভেলোসিটি ইজ জিরো So your G is max. Always remember, take same thing happen over here. Tomar B point A, ekhane G is max. Karon you are on the surface of that. Ekhane V zero. So V zero, G is max. A point will on the surface. Tarmane tumi joto tunnel diye jodi bheto re jao, tale tomar center e G will be zero. You will be completely weightless. Mushita dekha no jai ekhane. Sir, apni jokon dear value ta output kore diche. তার মানে কি আপনি যখন এখানে যে পয়েন্টটা ছিল এ থেকে আপনি যখন এখানে চলে এসছেন সমান হয়ে গেছে তার মানে ডি ইজ ইকাল টু আর ইফ ইউ পুট ইন দিস এরিয়া যদি আপনি ডি এর জায়গায় আর পুট করেন তো ইউ ক্যান সি দ্যাট এখানে আমরা দেখেছি আর আর কেটে গেল সো ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো তার মানে ইউ উইল বিকম ওয়েটলেস সো যখন আপনার ওয়েটলেস সেই সময় জিটা জিরো হয় কিন্তু ভেলোসিটিটা ম্যাক্সিমাম থাকে সিমিলারলি ইফ ইউ মুভ ডাউনওয়ার্ডস এই পয়েন্টে জি ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি নি তার মানে আপনার বডিটা কি হবে হোয়াট উড বি দ্য মুভমেন্ট স্যার বডিটা ভিতরে এরকম ভাবে যাওয়া আসা করবে সো ওয়ান্স ইউ মুভ ইনসাইড দা টানেল একবার যদি এরকম কোন টানেল করা যায় এই প্রান্ত তাহলে ইউ উইল মুভ লাইক দিস এই ভাবে বডিটা টানেলের ভিতর মানে যে কোনো মাসকে ফেলে দিলে সেটা এই ভাবে এস এইচ এম এটাকে বলে সিম্পল হারমোনিক মোশন আমরা যাবো ওগুলোতে তো এটা জাস্ট একটা কমন ফান্ডা জেনে রাখা উচিত সো দিস ইজ দা ওয়ে অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাপেন্স ওভার দেয়ার So acceleration due to gravity is eight into chapter portion. So I mean, can you see that? So under, below, what is it? Above, what is it? Below, what is it? This is just our mother. One to know. Now, if you say that it is graphically drawn, that is just the key. I mean, inside and outside. So outside means, sir, surface. That is, I am up or down. That means, graphs. That is, how the graphs look like. So, our graphics, graphs. That is. graphs both inside the earth and outside the earth to ei dutor graph ki rokom dekhte hoy sei jinish ta amader ekta idea thaka dorkar suppose ei amar ekta earth ache eta amar center so this particular portion ta amar outside the earth suppose a point is outside the earth d point is center of the earth আর ই পয়েন্ট ইজ বেসিক্যালি ইনসাইড দা আর্থ সো এ পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাট এ হাইট সো অ্যাট এ হাইট এইচ ফ্রম দা সারফেস ডি পয়েন্ট যেটা নিচ্ছ সেটা হচ্ছে অন দা সারফেস আর ই পয়েন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাট এ ডেপ এইচ 
বিলো দা সারফেস আর সি টা হচ্ছে তোমার সেন্টার অফ দা আর্থ দিস ইজ দা সেন্টার অফ দা আর্থ সো এই পার্টিকুলার পয়েন্ট একটা পেলে এই পার্টিকুলার পয়েন্ট পেলে এইটা একটা পয়েন্ট পেলে এইটা একটা পয়েন্ট পেলে তোমাকে বলে গ্রাফটা ড্র করতো জি এর তখন তুমি বলবে যে গ্রাফটা কিরম দেখতে হয় স্যার আপনি যদি এইভাবে দেখেন এইটা যদি আপনি অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস এ জি ড্র করেন সো হিয়ার ইউ যে সি এইটা হচ্ছে আপনার সেন্টার সেন্টার মানে এই পয়েন্টটা আপনি সি ধরছে এবার এই পার্টিকুলার পয়েন্টটাকে এই পার্টিকুলার পয়েন্টটাকে আপনি ই ধরছেন মানে এই যে এক্স এক্সিসটা এটা স্যার আপনি আর ধরুন আর মানে হচ্ছে এই সেন্টার থেকে আপনি আস্তে আস্তে এদিকে মুভ করছেন সারফেসে রিচ করলেন সারফেস থেকে সারফেস এর বাইরে চলে আসছে সো এই যে জিনিসটা অ্যালং দা দিস অ্যাক্সিস এইটাকে আপনি আর বলছেন তো এটা ই ধরলেন এই পয়েন্টটাকে আপনি ডি ধরছেন অন দা সারফেস এই পয়েন্টটাকে আপনি এ ধরছেন সো গ্রাফটা কিরম হয় দা গ্রাফটা এরকম হয় দিস মুভ লাইক দিস এইভাবে গেল আফটার দ্যাট रेक्टांगुलर हाइपार এবার প্রশ্নটা হচ্ছে তার মানে এখানে স্যার জি টা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু আর স্কোয়ার হয় আর এটা জি টা ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু আর হয় এটার লজিকটা কি সেটা কিভাবে বুঝব স্যার ভালো করে খেয়াল করে দিন আপনি যখন সেন্টার থেকে যাচ্ছেন ওপরের দিকে আপনার কিন্তু মাস যেটা আছে সেটা প্রতি পয়েন্টে ভ্যারি করছে কেন ভ্যারি করবে স্যার আপনার তো আর্থটা টোটাল না টোটাল নিলে হবে না বিকজ আপনি যখন ই পয়েন্টে আছেন তখন কি আপনি টোটাল আর্থের মাস কনসিডার করছেন না আপনি তখন এইটুকু পোর্শনের মাসটা কনসিডার করছেন আপনি যখন এই পয়েন্টে আছেন তখন কি টোটাল আর্থের মাস কনসিডার করছেন না তখন আপনি স্যার এইটুকু পোর্শনের মাসটাকে কনসিডার করছেন হোয়েন এভার ইউ হ্যাভ কাম টু দ্য সারফেস অফ দ্য ডি এখানে আপনি টোটাল মাসটাকে নিচ্ছেন অফ দ্য আর্থ সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জি এর সাথে এই ডিস্টেন্সটা ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল থাকে কিন্তু যখন আপনি সারফেস অফ দা আর্থের উপরে চলে যাচ্ছেন সো ইট ইস জি ইস ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দা স্কোয়ার অফ দা ডিস্টেন্স সো এই পার্টিকুলার পয়েন্ট যেটা আছে এই পার্টিকুলার পয়েন্ট আপনার আর ইজ ইকাল টু আর আর ইজ ইকাল টু আর মানে আমি বলছি এই ডিস্টেন্স দ্যাট মিন্স ডিসি সো ডিসি ইজ বেসিক্যালি আর ই দ্যাট ইজ দা রেডিয়াস অফ দা আর্থ दिसटेंसटें তো সেই কারণে এই গ্রাফটার একটা পোর্শন কেন স্ট্রেট লাইন হয় আর অন্য পোর্শনটা কেন রেকটাঙ্গুলার হাইপারবোলা হয় তার এটা হচ্ছে লজিক সো দিস পোর্শন উইল বি স্ট্রেট লাইন দিস পোর্শন উইল বি রেকটাঙ্গুলার হাইপারবোলা এন্ড অ্যাট দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট ইট উইল বি এ সেন্টার তো এটা হচ্ছে আমাদের জিনিসটাকে এইভাবে আমাদের বুঝতে হয় যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কেন এটা আসে মানে হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট গ্রাভিটেশন খুব একটা বড় চ্যাপ্টার না আমাদের গ্রাভিটেশন পোটেন্সিয়াল পোটেন্সিয়াল এনার্জি এইটুকু আমাদের জানতে হবে খালি সেখানে করলে আমাদের মোটামুটি আইডিয়া এসে যাবে খুব বেশি চাপের হবে না আমরা এই পার্টিকুলার পোর্শনটা একটুখানি দেখে নি চল ইউ অল দ্য বেস্ট ফর জগৎ